Good afternoon. Welcome. We will start the next session. We will start the next session. Introduction to Banking and Financial Law. Delay. In the subject, we will start the next session. सेशन से लगाने तो नम्बर आता क्लास पर लगाना कल बरेलाम अधीन एरम इस साह इंगे इंडेक्टिव अंदाज़ कल बरेलाम इधर ले द सब्जेक्ट से लगाने Nerdi an face to face class ini lah, malu online class ini, kan? Anggal ilmu mana lalak presentation ni, ilah mana anda notes liye, baca ni mula ke explain bani kondo, pula tu kira keran. Di luar tu law, law bilang orang exam ke itu madri, syllabus ke itu macam tu, nanti prepare bani dulu tu points form le. Ada bandi, anggal tu isi guideline, bani anggal berayim pati. Jadi, terbaik anda semua, anda semua pasti cuba dalam terbaik ini pada kerana orang paper selalu kita mari. Ini nak lihat mana untuk prepare bani, orang ini sebab bani, pertama kita translate bani, kita orang orang ini adalah cerita orang luar. Ini yang ada di sini. Satu mandiri yang pergi ke ini orang di pergi ke ini mati betul kan dalam poh poh itu orang orang itu terima betul lah itu India zaman zaman bandar itu pada lebar ekor selas changes bandar itu anda changes yang mandi itu lah ulu angka pada bandi orang orang itu irik itu apa nih orang ini satu tempat peti adik ke itu lah adik pada ini inna satu mandai inna ini ini pagi le mata mana ini dengan pak pon satu orang pura pinthi kondo kena leh malah buat kerja jauh dengan pas pun ada juga Jadi changes mana, anda changes la, changes la, anda ulangi pada zaman perincik ni, anda tuh terbandi berum. Di dalam bar, mula mula itu India kini orang 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 itu arimuma, satu mandai ini. Satu mandai ini, anda ni anda apa nama sih itu le? Ruwan biaya, illa amal, early kerja ini dal kerjalam, kita tan, aduh orang orang itu biasa nama itu ram. Adik ini erat dulu, saya anak mandung orang tu, suli elem marmoli suli elem, mila anak itu kerjaya juga, ni orang tu suli aku di dah, irukum. Ini entri anak lawyer dulu, orang tu pola bangi lemu orang apa terbersam, ini sesi, anak dah lupa orang tu, orang tu nala andam, satu orang tu bangi lemu, pihoi cuci kundi irukum. Satu time, satu orang tu pergi cepat, satu orang tu bangi lemu perceki, bangi lemu orang tu satu mandi, saudara nama khas perceki pergi kerja mati mila, nala andam nada muri lemu bangi lemu orang tu beli sesi ye kulle. Over 600 transactions pun sendu, satu perancangan baru pun berdu, aduk, ada satu satu pinan ini apa dalam, pada saudara nama mana orang orang itu final pun nak kuli dah kira kalau orang orang itu satu satu ini satu knowledge jiranda, nallam, the perincihal pas pun rasa orang matte melalai, malah itu knowledge jimir pun melalai, ini orang dia pada kapuk orang orang bangun lelai, ini orang dia pada kapuk orang orang teringgi lekap orang, tapi ini dia itu orang orang ini subjek itu. Satam anda inna anda papa. Satam anda sunna. Satam anda soltra de. Nanggil lan de satu tu uruak kiri kram. Satam anda de. Uru kuripitan nadi. Alat samuham. Adan dia uru pelajaran dia sel kelai udungku padat tu badet kah. Anggi hari kum. Bidi hal. Bidi hal inde amai pu. Cepat ani. Boru kuri putta nard, alat itu samuham. Kalau macam tuodak kaya kerja kerja, samuham dah. Kalau samu itu le bandi, anggota urup pinar kelan le bandu ur tania ala iri kaya kerja peracunan le. Rendu berse, ramuud berse, rakal se, rece rece rece. Tapi anggga peracunan kel berma. Peracunan berikya anggda abe kelan bandu abe kelan le ulungu berat terus kandi. Nada teh kelan ulungu berat terus kandi. Abe kelan tanggalu kulla bidhi kelan ulungu kelan e perdi kulla binam. Apadhi air perdi kundu beri kulla dana, adi pinne rapiye satu mah, abu terus beri kudi. Bawang orang tu teriem, India awal ini panjai tan diri kadu, uru valiya panjai tan diri kadu. 
இந்த பஞ்சாயத்து நடைமுறையை வந்து அந்த மக்கள் ஊர் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டினான் இப்ப அவ ஏற்றுக்கொள்றதா இருந்தால் அந்த ஊர்ல இருக்கிற பழமையால் விதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு காலங்காலமா வர்ற விதிகளை தான் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் அதை போலத்தான் இந்த சட்டங்களும் வந்து இந்த மக்களால உருவாக்கப்பட்டது தங்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கான அந்த கிராமத்தையோ தங்களையோ ஊரையோ நாடையோ ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு இப்ப அவை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி அங்கீகரிக்கும் விதிகளின் ஒரு அமைப்பு ஒரு சிஸ்டம் மற்றது இதுக்கு மேல ஒரு அபராதம் ஒரு பெனால்டி அம அபராதம் விதிப்பதன் மூலமும் அதனை செயல்படுத்தலாம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேற்கோக்க ஒரு தண்டம் விதிக்க வேண்டி வரும் ஒரு செயலை வந்து நிப்பாட்ட வேணும்னு சொன்னா தண்டம் விதிக்கிற ஒரு குற்றத்துக்கு அப்ப அப்படியான ஒரு அமைப்பு முறையைத்தான் சொல்றது சட்டம் என்று அவர் சாதாரணமா பார்த்தா நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு அல்லது சமூகம் அதன் உறுப்பினர்களின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அங்கீகரிக்கும் விதிகளின் அமைப்பு மற்றும் அபராதம் விதிப்பதன் மூலம் அதனை செயல்படுத்தல் ஆகும் அப்ப இதுதான் சட்டம் என்று சொல்றது அதே போல இன்னொன்றும் இருக்கு இப்ப நடத்தையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நான் நடத்தை என்று சொல்லிக்க ஒரு ஒரு பிஹேவியர் ஒரு நடத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக சமூக அல்லது அரசாங்க நிறுவனங்கள் மூலம் உருவாக்கப்படுத்து செயல்படுத்தப்படுற விதிகளின் அமைப்பு சட்டம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு நடத்தையை வந்து மக்களை ஒழுங்குபடுத்தணும் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு சமூகம் செய்யணும் இல்லை என்றால் அரசாங்கம் செய்யணும் அப்ப அரசாங்க நிறுவனங்கள் வந்து இதை உருவாக்கணும் அரசாங்க நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்ட விதிகள் வந்து சட்டம் என்று பொதுவாக பொதுவாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது இப்ப இந்த கொரோனா வந்து விரத்தம் வந்தால் கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் மக்களுக்கு சொல்லப்படுறது இன்னென்ன முறையில் செய்ய வேண்டும் என்று அப்ப இதை வந்து செயல்படுத்தி மக்கள் செய்யாட்டி அரசாங்கம் தான் வந்து என்ன செய்யணும் விதிகளை உருவாக்க வேண்டி வருகிறது அப்ப கடுமையான விதிகளை உருவாக்கித்தான் இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அஹ் முதல் அறி அட்வைஸ் பண்ணுறது இந்த என்ன செய்யும் வேண்டும் செய்யலை செய்யலை என்றா கெசட் பண்ணி சட்ட விதிகளை உருவாக்கி அதை வந்து அமல்படுத்த வழிக்கிட வேண்டி வருகிறது இதுதான் அமைப்பு இதெல்லாம் சட்டமாக வருகின்றது அப்ப இது வந்து நடத்தையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக சமூக அல்லது அரசாங்க நிறுவனங்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும் விதிகளின் அமைப்பு சட்டம் என பொதுவாக புரிந்து கொள்ளப்படுது அப்ப இது வேற இலக்கணமா வருகுது இப்ப சட்ட உருவாக்கம் ஒரு அரசியல் அமைப்பினால் செல்வாக்கு செலுத்தப்படலாம் கான்ஸ்டியூஷன் இப்ப அரசியல் அமைப்பினால வந்து செல்வாக்கு செலுத்தப்படும் இன்ஃபுளுன்ஸ் என்று சொல்றது செல்வாக்கு செலுத்தப்படும் அவை எழுத்திலோ மறைமுகமானதாகவோ மேற்கொள்ளப்பட்டு உரிமைகள் குறித்துரைக்கப்படும் என்கோட் என்கோடட்னு சொல்லப்படும் அப்ப உறுத்து உரிமைகள் வந்து குறித்துரைக்கப்படும் சட்ட உருவாக்கம் ஒரு அரசியலமைப்பினால் செல்வாக்கு செலுத்தப்படலாம் அவை எழுத்திலோ மறைமுகமானதாகவோ மேற்கொள்ளப்பட்டு உரிமைகள் குறித்துரைக்கப்படும் சட்டம் அரசியல் பொருளாதாரம் வரலாறு மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றுடன் பல்வேறு வழிகளில் மாற்றம் பெற்று மக்களுடன் ஒரு மத்தியஸ்தராக மீடியேட்டராக தொடர்படுகிறது அப்ப சட்டம் வந்து தானா வரை இல்லை அப்ப எல்லாம் கலந்த ஒரு ஒரு செயல்பாட்டின் மூலம்தான் அது வந்து காலத்துக்கு காலம் மாற்றம் பெற்று இதோடு தொடர்படுது மக்களோட இப்படி சட்டம் வந்து அரசியல் நாட்டிலே பிற அரசியல் நிலைமைகள் பொருளாதாரம் வரலாறு அந்த ஹிஸ்டரி வரலாறு என்ன மாதிரி பிரளய நிலைமைகள் எல்லாம் இருந்தது மற்றது சமூகம் சமூகத்தின் நிலைமை எப்படி இதெல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து அதுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரித்தான் மாற்றம் பெற்று மாற்றம் பெற்று மக்களோட ஒரு மத்தியஸ்தராக இந்த சட்டம் தொடர்பட்டு கொண்டு வருகிறது இலங்கைன்ற அரசியல் அமைப்பு வந்துதான் இந்த தீவின் உயர்ந்த சட்டமாக கொள்ளப்படுறது கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பு தான் இலங்கை சட்டம் இந்த நாங்க சொல்லியிருக்க சமூகம் உறுப்பினர் நாங்கள்லாம் ஒழுங்குபடுத்துற வேண்டிய சொல்றது தானே உங்களுக்கு தெரியும் சட்டத்தை கடைசியா இலங்கையிலே இப்ப பார்த்த மண்டா இலங்கையிலே இந்த நாட்டிலேயும் சட்டத்தை வந்து பாராளுமன்றத்துல தான் சட்டம் வந்து சட்ட வாக்க சபை இப்ப பாராளுமன்றத்துல சட்டம் உருவாக்குறது இருந்தா நாங்க தான் உண்மையில சட்டம் உருவாக்குறோம் என்னென்று வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்யறது நாங்கள் நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்து அனுப்புகிறாது அவைதானே அங்க போய் சட்டத்தை செய்யணும் சட்டம் ஆதிவாசனக்கிழமை என்னவோ செய்தாலும் கடைசியாக அதை பாஸ் பண்றது 
பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் அப்ப இந்த சட்டத்தை வந்து வாசிச்சு விளங்கி அதை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த உறுப்பினர்கள் இந்த இது இருக்க வேண்டும் அதை நாங்க செய்கிற மாதிரியாது அப்படியான இருக்கணும் அப்பதான் அப்படித்தான் சட்டம் நேரடியாக நாங்கள் இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் வந்து என்ன செய்யறோம் நாங்கள் தான் இந்த முதல் வசனத்திலே சொன்னது குறிப்பிட்ட நாடு அல்லது சமூகம் வந்து உறுப்பினர் செயல் ஒழுங்கு அங்கீகரிக்கும் விதிகள் என்றைக்கு நாங்க தானே அப்ப நாங்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவு செய்து அவையை போய் பாராளுமன்றத்தில் சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதா இருந்தால் நாங்கள் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறோம் கடைசியில இலங்கையின்ற அரசியலமைப்பு தான் இந்த தீவின் உயர்ந்த சட்டமாக கொள்ளப்படுகிறது சிறுதானி அப்ப சட்டம் என்றால் என்ன அவர் மூன்று அதுக்குரிய விளக்கம் சொல்லப்படுது சுருக்கமாக விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் சேர்க்கை விதிகள் ரூல்ஸ் சிறுதானே ஒழுங்குமுறைகளின் சேர்க்கை காம்பினேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒழுங்கு விதிகள் இந்த சேர்க்கை ஒரு அதிகார அமைப்பினால் செயல்படுத்தப்படுகிறது பயன் ஒத்தோரிட்டி இத வந்து சட்டத்தை வந்து எல்லாரும் செயல்படுத்த இல்லாத சட்டம் தெரிஞ்சுட்ட காண்டி எல்லாரும் செய்யல அப்ப ஒத்த ஒருட்டி இருக்கணும் இப்ப சட்டத்தை அமல்படுத்துற அதிகாரம் வந்து வந்து போலீஸுக்கு இருக்குது போலீஸ் வந்து அதை அதிகாரப்படுத்தலாம் அதை வந்து தண்டனை விதிக்க வேண்டாம் நீதிமன்றம் செய்யுது சிறுதானே அப்ப அது வந்து குறுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குது ஆறு ஆறுக்கு சட்ட அமைப்பு அப்ப ஒரு சட்ட அமைப்பை சரியாக செய்கிற அமைப்பு வந்து எல்லாற்ற கையில நாங்க எல்லாரும் எடுக்க இல்லாத சட்டத்தை எடுக்க இல்லாத கையில அதற்குரிய அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டாக்கள்லாம் சட்டத்தை அமல்படுத்தலாம் ஒரு குற்றவாளியை தண்டிக்க அல்லது ஒரு குற்றத்தை நிவர்த்திக்க அல்லது சரி செய்ய சட்டம் வந்து குற்றவாளியை வந்து ஒஃபண்டர் என்று சொல்றது குற்றவாளியை தண்டிக்க வேணும் அவரது குற்றம் செய்ய தண்டிக்க வேணும் அல்லது ஒரு குற்றத்தை ஒஃபன்ஸ் குற்றத்தை நிவர்த்திக்க வேணும் ரெக்டிஃபை அல்லது சரி செய்ய வேணும் இதுக்கு மூன்று விதமா சட்டம் என்றா என்ன ஒரு சுருக்கமாக நாங்கள் சொன்ன போனால் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் சேர்க்கை ஒரு அதிகார அமைப்பினால செயல்படுத்தப்படுகின்றது மற்றது ஒரு குற்றவாளியை தண்டிக்க அல்லது குற்றத்தை நிவர்த்திக்க அல்லது சரி செய்ய இதுதான் சட்டம் என்றா என்ன அவன் மூன்று ஷோர்ட் அண்ட் ஃபார்மில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போவோம் இந்த சாட்டை பார்த்தோம் சொன்னால் சட்டம் சட்டத்தை வந்து ரெண்டு பிரதான வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று உள்நாட்டு சட்டம் சர்வதேச சட்டம் உள்நாட்டு சட்டம் டொமஸ்டிக் லோ இன்டர்நேஷனல் லோ இப்ப சர்வதேச சட்டம் வந்து சர்வதேச மரபுகள் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இப்ப சர்வதேச மன்றம் நாங்க சொல்லிக்க நாடுகள் இருக்குது நாடுகள் வந்து ஒவ்வொரு நாடும் தங்களுக்கு தங்கள் 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 ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் சட்டங்கள் இருக்குது அந்தந்த நாட்டில் அந்தந்த நாட்டு சட்டம் இருக்கும் ஒரு நாடு மற்ற நாடோட தொடர்படைக்குள்ள சர்வதேச சட்டம் தேவைப்படுகிறது பொதுவான சட்டம் சர்வதேச சட்டங்கள் அப்போ அது வந்து சர்வதேச மரபுகள் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வதேச சட்டம் இருக்கும் உள்நாட்டு சட்டம் வந்து அதை மெயினை நாங்கள் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் குடியியல் சட்டம் குற்றவியல் சட்டம் குடியியல் என்ற சிவில் சிவில் சட்டம் என்று சாதாரண கதைப்பினம் குடியியல் மற்றது குற்றவியல் சட்டம் கிரிமினல் இதுதானே சிவில் கிரிமினல் ரெண்டு விதமான சட்டம் குடியியல் குற்றவியல் என்று பிரிப்போம் குற்றவியல் சட்டம் என்றா அந்த குற்றங்களோடு சம்பந்தப்பட்டது இப்ப குடியியல் சட்டம் தான் அடுத்தது குடியியல் சட்டத்தை இன்னும் நாங்கள் நாளா பிரிக்கலாம் குடியியல் சிவில் சட்டங்கள் வந்து தனியார் சட்டம் என்று இருக்குது பர்சனல் லோ அல்லது கஸ்டமரி லோ ஒன்று இருக்குது தனியார் சட்டம் வங்கி சட்டம் பேங்கிங் லோ ஒன்று இருக்குது வணிக சட்டம் என்றது கொமர்ஷியல் லோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லோ நிர்வாக சட்டம் தனியார் சட்டம் வங்கி சட்டம் வணிக சட்டம் நிர்வாக சட்டம் என்று நாலு பெரும் பிரிவாக நாங்கள் பிரித்து பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தோம்னா தனியார் சட்டத்தை பார்க்க போகிறோம் சரிதானே மெட்டீரியல் அங்கே அங்கே வங்கி சட்டம் அதெல்லாம் நாங்கள் வெறும் அங்கால் வேறு சப்ஜெக்ட்ஸில் வெறும் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க தனியார் சட்டம் என்றது பர்சனல் லோ அல்லது கஸ்டமரி லோ என்று சொல்கிறது அப்போ அதை வந்து இன்னும் மூண்டாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் இலங்கையில் இருக்கிற தனியார் அல்லது 
வளமை சட்டங்கள் வந்து மூன்று விதமான சட்டங்கள் இருக்குது ஒன்று கண்டியன் சட்டம் ஒன்று இருக்குது மற்றது தேச வளமை சட்டம் என்ற ஒன்று இருக்குது முஸ்லீம் தனியார் சட்டம் ஒன்று மூன்று விதமான சட்டங்கள் இந்த நடைமுறையில இருக்குது தனியார் சட்டங்கள் சரிதானே இதை விட ரோமன் டச் சட்டம் ஒன்று இருக்குது அது வேறு அது பொது குற்றவியல் சட்டங்களுக்கு பாவிக்கப்படுறது அப்ப நாங்க பார்த்த வேண்டாம் திரும்ப இந்த சட்டத்தை சட்டத்தை வந்து பொதுவாக ரெண்டா பிரிக்கிறோம் உள்நாட்டு சட்டம் சர்வதேச சட்டம் சர்வதேச சட்டம் வந்து சர்வதேச மரபுகள் விதிமுறைகளை ஏற்ப அந்த சர்வதேச சட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கும் உள்நாட்டு சட்டம் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது குடியியல் குற்றவியல் சட்டம் அதாவது கிரிமினல் சிவில் சிவில் லோ கிரிமினல் லோ சிவில் லோ அதாவது குடியியல் சட்டத்தை வந்து நாங்கள் இன்னும் நாளா பிரிச்சிருக்கிறோம் தனியார் சட்டம் பர்சனல் லோ வங்கி சட்டம் வணிக சட்டம் கொமர்ஷியல் லோ நிர்வாக சட்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லோ ஒன்று இதுல நாங்க இப்ப பார்க்க போறது தனியார் சட்டம் பர்சனல் லோ அல்லது கஸ்டமரி லோ ஒன்று சொல்றது வளமை சட்டம் அதை வந்து கண்டியன் லோ இருக்குது தேச வளமை சட்டம் இருக்குது முஸ்லீம் தனியார் சட்டம் இருக்குது இப்ப இந்த மூணுகளை பார்க்க போறோம் இப்ப உங்களுக்கு இதுகளை நாங்கள் ஏன் பார்க்கிறோம் என்றது இந்த நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொஞ்சம் பார்க்க இது இன்ட்ரடக்ஷன் தானே அப்போ முழு டீட்டெயில் ஒன்று இல்லை ஓரளவுக்கு நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேணும் என்ற விஷயத்துல நாங்கள் பார்க்க போய்க்க தெரியும் ஏன் வங்கியாளர்களுக்கு இந்த சட்டங்களை பற்றி தெரிய வேணும் என்று இது இந்த இந்த சட்டங்களின் குணாம்சங்கள் என்ன என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்றதுன்றதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் முதல் பாப்பம் சர்வதேச சட்டம் இன்டர்நேஷனல் லோ சர்வதேச சட்டமானது நாடுகளின் உறவுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் டிரான்சாக்சன் பரிவர்த்தனைகளை நிர்வகிக்கும் விதிகள் மற்றும் கொள்கைகள் கொள்கைகளையும் அத்துடன் மாநிலங்களுக்கும் ஸ்டேட்ஸ் தனிநபர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளுக்கு இடையிலான உறவுகளையும் உள்ளடக்கியது சர்வதேச சட்டம் என்றது நாடுகளின் உறவுகள் நாடு பிட்வீன் பைலட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கண்ட்ரிஸ் அதுக்கும் டிரான்சாக்சன் இருக்கும் அதை நிர்வகிக்கிறது மற்றும் கொள்கைகள் இருக்கும் பாலிசிஸ் இருக்கும் அதோட மாநிலங்கள் என்றது ஸ்டேட்ஸ் என்றதுக்கு இடையிலான அல்லது தனிப்பட்ட தனிநபர்களுக்கு இடையிலான உறவுகள் சர்வதேச அமைப்புகள் இருக்கு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இந்த உறவுகளை உள்ளடக்கியதுதான் சர்வதேச சட்டம் இப்ப இதுல சர்வதேச சட்டம் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சர்வதேச சட்டங்கள் கணக்க வருகிறது இல்ல இந்த சட்டங்களுக்கு ஏற்பதான் பல்வேறு செயல்பாடுகள் இப்ப அது இடம்பெற்று வருகின்றன இதுல நாடுகளுக்கு இடையில் உடன்படிக்கலாம் பெரிய உதாரணத்துக்கு குற்றவாளிகளை பரிமாறுறது எல்லாம் இருக்குது அதே போல கடல் எல்லைகள் இருக்குது இன்னென்ன சர்வதேச உடன் சட்டங்களின் படிதான் சர்வதேச கடல் எல்லை இருக்கும் கடந்த கடல் எல்லைகளை எப்படி பெற பாவிக்கிறது இந்தெந்த வளங்கள் பாவிக்கலாம் என்றெல்லாம் சட்டங்கள் இருக்குது அதே போல பயங்கரவாதம் இருக்குது ஆயுத கடத்தல் போதை வஸ்து கடத்தல் கடல் கொள்ளை இப்படி எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இதே விட வர்த்தகம் இருக்கு சர்வதேச வர்த்தகங்கள் இருக்கிறது சேவைகள் பொருட்கள் வழங்குதல் உதவிகள் செய்கிறது இப்படி எல்லாம் பல்வேறு வகையான செயல்பாடுகளை செய்யக்கொள்ள பரிவர்த்தனைகளை செய்ய சர்வதேச சட்டம் அந்த முக்கியத்துவை பெறுகிறது இனி பொது சர்வதேச சட்டம் அதுக்குள்ள ரெண்டா பிரிக்கலாம் சர்வதேச சட்டத்துக்குள்ள பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் லோ இது வந்து பொது பப்ளிக் பொது சர்வதேச சட்டத்துக்குள்ள என்ன வருது என்று சொன்னால் இது நாடுகளுடனான உறவை கையாள்கிறது இப்ப இது நாடுகளுக்கு இடையில உள்ள உறவு பொதுவான பொதுவான நாடுகளுக்கு இடையில உள்ள கொள்கை இப்ப இலங்கை இந்தியா இலங்கை சைனா இலங்கை அமெரிக்கா இப்படியான நாடுகளுக்கு இடையில உள்ள உறவுகளை கையாள்ற பொது சட்டங்கள் இங்க வருகிறது சர்வதேச நீர் வளங்கள் ஆறுகள் அஹ் அதாவது பொதுச்சவ மாநாடு இதை பற்றி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது பொதுச்சவ மாநாடு அஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது 
ஜெனரல் கவுன்சில் கன்வென்ஷன் இதுதானே அடுத்தது நாடுகளுடனான உடன்படிக்கைகள் வியன்னா கன்வென்ஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நாடுகளுக்கிடையான உடன்படிக்கைகள் அரசின் வளங்களையும் கடன்களையும் தொடர்தல் வியன்னா மானட ரிசோர்சஸ் கண்டினியூங் ஸ்டேட் ரிசோர்சஸ் அண்ட் லோன்ஸ் இது வந்து வியன்னா கன்வென்ஷன் அப்போ நாடுகளுக்கிடையே இருக்கிற வளங்களை பற்றி பார்த்தா பண்றது இப்போ சிலதுகள் உங்களுக்கு தெரியும் சில சில நாடுகளில் இருக்கிற எல்லைகள் உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவும் கனடாவும் இருக்கின்றால் இந்த நயகரா நீர்வீழ்ச்சி இருக்கு ரெண்டு நாட்டுக்கும் பொதுவானதாக இருக்குது அப்ப அது இன்னெண்டு பங்கு ரெண்டு அவைக்குள்ள உடன்படிக்கை இருக்குது எங்கள சின்ன சின்ன நாடுகளையும் பார்த்தா இப்ப எங்கள இலங்கையை பொறுத்தவரையில தனித்து இருக்கிறோம் அப்ப எங்களுக்கு கடல் தான் இருக்கு பக்கத்துல கடல் இந்தியாவோட பக்கத்துல கடல் தான் இருக்கும் ஆனா இப்ப இந்தியாவை பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்தியாவின் கன போர்டர்கள் இருக்கு அதுகள்ல எல்லாம் வேற வேற பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதுகளை அதை போல பிரச்சனை இல்லாம கிற நாடுகள் தங்களுக்குள்ள உடன்படிக்கைகள் செய்து சர்வதேச சட்டங்கள் படி செயல்படுறது இருக்கும் மனித உரிமை சட்டம் இருக்குது சரிதானே அரசின் வளங்களையும் கடங்களையும் தொடர்பில் வியன்னா மாடு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ம ஹியூமன் ரைட்ஸ் லோ வந்து இருக்குது அதுல வந்து அனைத்து நாடுகளுக்கும் பொருத்தமானது ஹியூமன் ரைட்ஸ் சட்டங்கள் இருக்கிறது என்வையன்டல் லோ சுற்றுச்சூழல் சட்டம் ஒன்று இருக்கிறது அப்ப இதுகளும் வந்து பொதுவான சர்வதேச சட்டம் இப்ப இந்த சட்டங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சட்டங்களை வந்து எல்லாரும் வந்து அதை வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் தொடர் செய்ய வேணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நாங்கள் சுற்றுச்சூழல் சட்டம்ன்றது இப்போ ஒரு பேங்க் வங்கிகள் கடன் கொடுக்க இயக்குள்ள என்வாயன்மெண்ட் சர்டிபிகேட் என்று கேட்கறது இருக்கிறது ஒரு ப்ரொஜெக்டோ செய்யக்குள்ள அதிலும் கூடுதலாக வெளிநாட்டு கடன்கள் உதவிகள் இந்த இதுகள் வரைக்குள்ள இன்னும் அதில் இறுக்கமாக இருப்பார் என்றால் அந்த சூழலுக்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பட பாதிப்பு அதில் வந்து சர்வதேச இதில் நியமங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த நியமங்கள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இதே போல சர்வதேச ரீதியிலையும் குட்டியான நியமங்களை அந்த நாடுகளும் அதை வந்து தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி சர்வதேச சட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பொது சர்வதேச சட்டத்துக்கு கீழே நாடுகளுக்கு இடையான உறவை கையாள்றது சர்வதேச நீர்வளங்கள் ஆறுகள் நாடுகளுடனான உடன்படிக்கைகள் என்ன மாநாடு இருக்குது சொல்லிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அதன்படி செய்ய வேணும் அரசின் வளங்களையும் கடன்களையும் தொடர்தல் மனித உரிமை சட்டம் சுற்றுச்சூழல் சட்டம் இது போன்ற சட்டங்கள் இருக்கு இனி பார்த்தோம் என்றால் தனியார் சர்வதேச சட்டம் இது வந்து பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லோ இதுல பார்த்தோம் சொன்னா இந்த தனியார் சர்வதேச சட்டத்துல வந்து பொது சர்வதேச சட்டத்துல இருந்து வேறுபட்ட அது வந்து நாடுகளுக்கு இடையில பொதுவான பிரச்சனை அது பொதுவான சட்டங்கள் இது வந்து நாடுகளுக்கு இடையில இல்லாமல் தனி நபர்களுக்கு இடையே தனிப்பட்ட முரண்பாடுகளை நிர்வகிக்கிறது இப்ப இங்க இருக்கிற ஒருத்தர் அங்க இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு பிசினஸ் இயக்கல வர ஒரு பிரச்சனை தனிப்பட்ட பிரச்சனையே வார பிரச்சனையே ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இடையில அப்ப அதுக்கண்டு சர்வதேச சட்டங்கள் இருக்கும் அப்ப அந்த பிரச்சனைகளை கையாள்றதுக்குரிய சட்டங்களைத்தான் இந்த தனியார் சர்வதேச சட்டங்கள் நிர்வகிக்குது அட்மினிஸ்டர் ஒரு சட்ட பிணுக்களை கையாளக்கூடிய அதிகாரமுடைய சட்ட அமைப்பினை தனியார் சர்வதேச சட்டம் தீர்மானிக்கிறது அத்துடன் அந்த சட்ட நியாயாதிக்க விதிகள் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப விநியோகிக்கப்படும் சிலது உங்களுக்கு தெரியும் சர்வதேச வர்த்தகத்துல ஐசிசி அதில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதுகளில் உடன்படிக்கைகள் செய்ய அந்த வார பிரச்சனைகளை வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அந்த இன்டர்நேஷனல் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஆக்கள்னு சொல்லலாம் அந்த பிசினஸ் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற வழியையும் அதில் செய்யும் இந்த செய்யும் அது நீங்கள் ஃபாரின் ட்ரேட் படிக்கைக்க படிப்பீங்க இதை விடவும் வேறு தனிப்பட்ட நபர்களுக்குரிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய வெவ்வேறு வழிகளை தனியார் சர்வதேச சட்டங்களை பிரயோகிக்கப்படும் அது நாங்கள் பார்த்து சர்வதேச சட்டத்தை பற்றி சாதாரணமாக பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு முக்கியமாக வருது உள்நாட்டு சட்டம் டொமஸ்டிக் லோ நிதி பரிவர்த்தனைகள் பொது நிர்வாகம் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரித்தல் மற்றும் நபர்களை நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றுக்காக உள்நாட்டு சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன நிதி பரிவர்த்தனைகள் அதாவது பினான்சியல் டிரான்சாக்சன்ஸ் பொது நிர்வாகம் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரித்தல் சரிதானே லோ அண்ட் ஓடர் பராமரிக்கிறது 
மற்றும் நபர்களை நிர்வகித்தல் சில நாட்களை வந்து நிர்வகிக்கிறது ஆகியவற்றுக்காக உள்நாட்டு சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுது உள்நாட்டு சட்டம் சிவில் குடியியல் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்டம் என்ற ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டது அது நாங்கள் முதல் அங்க பார்த்தோம் குற்றவியல் சட்டம் என்றா என்னென்று பார்ப்போம் கிரிமினல் லோ குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகள் என்றா ஒஃபண்டர்ஸ் என்று சொல்றது குற்றவாளிகள் தண்டனையுடன் தொடர்புடைய சட்ட அமைப்பு குற்றவியல் சட்டம் என்றது குற்றவாளிகள் ஒஃபண்டர்ஸுக்கு தண்டவர்களுக்கு தண்டனை இந்த மாதிரி வழங்கலாம் என்றதை பற்றி அதோட ரிலேட்டட் உள்ள அமைப்பு தான் இந்த குற்றவியல் சட்டம் கிரிமினல் லோ குற்றவியல் சட்டம் மற்றும் நடைமுறைகள் ஆங்கில பொதுவான சட்டத்தின் கீழ் உள்ளது இங்கிலீஷ் லோ இங்கிலீஷ் காமன் லோ அந்த சட்டத்தின் கீழே இருக்குது குற்றவியல் சட்டங்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் குற்றவாளி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் இது வந்து இந்த இதுக்குரிய வழக்கு தொடுக்கிறது ஆர் என்று சொன்னா போலீஸ் அல்லது சட்டம் ஆதிபர் அட்டர்னி ஜெனரலால வழக்கு செய்யப்படும் போலீஸ் சாலையில செய்யாது அப்ப ஸ்டேட் பைல் ஆக்ஷன் இன் அ கிரிமினல் கோர்ட் குற்றவியல் நீதிமன்றத்துல வழக்கு செய்யப்படும் இப்ப நாங்க ஒரு 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 குற்றம் நடந்து போலீஸ்ல என்று கூட போலீஸ் போய்த்தான் வழக்கங்க தாக்கல் செய்யறதாக இருக்கிறது அப்ப இதுகள் வந்து இந்த குற்றவியல் சட்டம் வந்து பாக்கிறோம் இங்கிலீஷ் காமன் லோவுக்கு கீழே உள்ள இருக்கிறது இந்த சட்டம் வந்து குற்றவாளி மீது வழக்கு பதிவு செய்கிறது போலீஸ் அல்லது சட்டம் ஆதிபர் அதாவது அரசாங்கத்தினால வழக்கு செய்யப்படுகிறது இந்த கிரிமினல் கோர்ட் இதனுடைய நோக்கம் வந்து குற்றவாளியை தண்டிக்கிறதும் எதிர்காலத்தில் இதே போன்ற குற்றங்களை மீண்டும் செய்ய வேண்டாம் என்று மற்றவர்களை ஊக்குவிப்பது சரிதானே அப்ப இந்த குற்றவாளியை தண்டிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு ஆள் குற்றம் செய்தால் அவரை தண்டிக்கிறத பார்த்து எதிர்காலத்துல இத மாதிரி குற்றங்களை மற்றாக்கள் செய்ய வேண்டாம் என்றது மறைமுகமாக மற்றவர்களை ஊக்குவிக்குது அப்ப இத பார்த்தா இந்த ஒரு ஆள் கொடுக்க தண்டனையை பார்த்து மற்றவர்கள் அதுக்கு பயந்து மற்ற குற்றங்களை செய்ய மாட்டேன் என்று அதுதான் நோக்கம் அதுண்டு சரிதானே அடுத்தது குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால் குற்றவாளிக்கு வந்து தண்டனை கொடுப்படும் என்னென்ன வகையான சண்டனம் பெனால்டி அதாவது பணம் தண்டனை கொடு கட்ட செய்யலாம் இல்ல சிறை தண்டனை இம்ப்ரெசன்மெண்ட் என்று சிறை தண்டனை கொடுபடலாம் மரண தண்டனை டெத் பெனால்டி கொடுபடலாம் இத போல தண்டனைகள் மரண தண்டனை அதில் வேற வேற தண்டனை இருக்குதான் ஆயுள் தண்டனை இருக்குது கடுங்காவல் அப்படி இத்தனை வருஷம் அப்படின்ற தண்டனைகள் வேறு வேறு தண்டனைகள் இருக்கு அப்படியே சாதாரணமாக தண்டனை வந்து சில நேரம் குற்றப்பணத்தை கட்டி போட்டு வெளியில வர்றாக்களும் இருக்கலாம் சில தண்டனையும் இருக்கு மரண தண்டனையும் இருக்குது சிறுதானிய அப்ப இதுகள் வந்து குற்றவாளிகள் நிரூபிக்கப்பட்டா வேறு தண்டனை நீதிமன்றத்தின் நியாயமான சந்தேகத்துக்கு அப்பால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அப்ப இந்த கிரிமினல் லோவில கிரிமினல் சட்டத்துல வந்து வழக்கு தாக்கல் செய்தால் அந்த இது வந்து நீதிமன்றத்தின் நியாயமான சந்தேகத்துக்கு அப்பால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் பியோண்ட் த ரீசனபிள் டவுட் பியோண்ட் த ரீசனபிள் டவுட் அதாவது நீதிமன்றத்தின் சந்தேகத்துக்கு அப்பால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் அப்படி நிரூபிக்கப்பட்டால்தான் நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கும் இல்லாட்டி குற்றவாளி விடுவிக்கப்பட்டு விடுவார் இப்படி நாங்கள் கன வழக்கல்ல பார்த்துருக்கோம் குற்றவாளி என்று தெரிஞ்சாலும் அங்க நிரூபிக்க தவறபடியா குற்றவாளி வழியில போ விடுதலை செய்யப்படுறது இருக்கு குற்றங்கள் வந்து சாதாரணமா நாங்கள் இந்த கிரிமினல் குற்றங்கள்ல பாக்குறோம் ஆஹ் கொலை தீ வைக்கிறது தாக்குதல் சிறுதானி திருட்டு மோசடி செய்யறது பணம் தூய்தாக்கல் மணி லோன்றிங் என்ன அஞ்சு மணி மணி லோன்றிங் என்று பார்த்திருப்பீங்க போதை பொருள் கையாளுதல் ட்ரக்ஸ் டிராபிக்கிங் குடித்து விட்டு வாகனம் செலுத்துதல் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் என்று இருக்குது இதுகள் வந்து இது போன்ற குற்றங்கள் இருக்குது இந்த மின்னும் குற்றங்கள் வரலாம் இது உதாரணத்துக்கு இப்படியே போகுது இதில் வந்து குற்றங்களாக வருது கிரிமினல் லோவுக்கு கீழே இந்த இதன்று குற்றங்கள் என்று வருகிறது புது சொகு சொகு சாயெல்லாம் குற்றங்கள் வரலாம் அப்போ அதுகள் இதில் வந்து குற்றவியல் குற்றங்களுக்குள்ள வந்து தண்டனைக்குரிய குற்றங்களாக இருக்கும் இப்ப இதை நாங்கள் பார்த்தோம் 
குற்றவியல் சட்டத்தில் என்னென்று பார்த்தனாங்க இந்த குற்றவாளியின் தண்டனையுடன் தொடர்புடைய சட்ட அமைப்பு குற்றவியல் சட்டம் மற்றும் நடைமுறைகள் ஆங்கில சட்டத்துக்கு கீழே இருக்குன்னு சொல்லியும் அரசாங்கம் அதாவது போலீஸ் அல்லது சட்டம் ஆதிபரால் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுது இந்த குற்றவியல் சட்டத்தின் நோக்கம் அதில் குற்றவாளியை தண்டிக்கிற மட்டும் இல்லை அந்த தண்ட அதன் மூலம் மற்றவர்களை இந்த குற்றங்களை செய்ய விடாமல் ஊக்குவிக்கிறதும் இருக்குது அடுத்தது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்குரிய என்னென்ன தண்டனை வழங்கும் என்று பார்த்தோம் சில தண்டனை தண்டம் என்ற போன்றவை முக்கியமானது நீதிமன்றத்தின் நியாயமான சந்தேகத்துக்கு அப்பால் குற்றம் நிரூபிக்கப்படல் வேண்டும் மற்ற குற்றங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் குற்றவியல் குற்றங்கள் சம்பந்தமான சட்டங்கள் என்னத்துக்கு வருதுன்னு சொன்னால் பொதுவாக குரூப் பண்ணி வச்சிருக்குது தண்டனை குறியீடு பீனல் கோட் என்று இருக்குது அந்த பீனல் கோட்ல என்னென்ன தண்டனை என்னென்ன என்னென்ன தண்டனைகள் என்ன எவ்வளவு எவ்வளவு தண்டம் என்றெல்லாம் குறிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் என்னென்ன செய்தா இது குற்றம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது மதுவரி கடலை சட்டம் இருக்கு எக்ஸைஸ் ஓர்டினன்ஸ் என்று சொல்றது அதே போல பயங்கரவாத தடை சட்டம் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் என்று இருக்குது அதுக்குள்ள ஏராளமான அதை அமல்படுத்துகிற விதங்கள் இந்த சட்டத்துக்குள்ள விதங்கள் அமுற்படுத்துகிற விதங்கள் வேறு சரிதானே அப்ப அந்த விதமான வேறு விதமான இருக்கு இது அநேகமாக இந்த இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துல வந்து இதோட தொடர்பு சில நேரம் வங்கிகளுக்கு இதில் வந்து கணக்களை பராமரிக்கிற அந்த இது பிரச்சனை வரைக்கும் இந்த சட்டத்தின் சில விதிகள் வந்து வங்கிகளுக்கு தெரிய வேண்டும் அந்த இதில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சட்டம் பெறும் அடுத்தது ஆபத்தான போதைப் பொருள் கட்டளை சட்டம் டேஞ்சரஸ் ட்ரக் ஓர்டினன்ஸ் அப்போ இந்த நாலு வகையான சட்டங்கள் வந்து குற்றவியல் குற்றங்கள் சம்பந்தமான சட்டங்கள் தண்டனை குறியீடு மதுவரி கட்டளை சட்டம் பயங்கரவாத சட்டம் ஆபத்தான போதைப் பொருட்கள் கட்டளை சட்டம் வந்து வருது இனி நாங்க பார்ப்போம் குடியியல் சட்டம் சிவில் லோ இப்ப இதுல குடியியல் சட்டம் என்றது இது தனிப்பட்ட நபர்கள் அல்லது அமைப்புகளின் ஓர்கனைசேஷன்ஸ் உரிமைகள் மற்றும் சொத்துக்களை கையாளுகிறது சிலதான் ஏசட்ஸ் அல்லது ப்ராப்பர்டிஸ் தனிப்பட்ட நபர்கள் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் அமைப்புகளின் உரிமைகள் ரைட்ஸ் என்று சொல்ற ரைட்ஸ் அவர்களுடைய சொத்துக்களை கையாளுகிறது சிவில் சட்டம் ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் செய்த தவறுகள் அதாவது தவறுகள் என்று சொல்லிக்க மிஸ்டேக்ஸ் பிள்ளைகள் ரோங்ஸ் இதை கையாளுறது அப்ப இந்த குடியியல் சட்டத்துக்கு கீழே ஒரு நபர் செய்த ஒரு அல்லது ஒரு நிறுவனம் செய்த பிள்ளைகள் அல்லது தவறுகளைத்தான் கையாளுகிறது இதன் கீழ் ஒரு சிவில் நடவடிக்கை அதாவது சிவில் நடவடிக்கை இது வந்து சிவில் ஆக்ஷன் நாங்கள் அங்க அங்க வேற மாதிரி பார்த்து நாங்கள் கிரிமினல் இதுல வந்து வேற இது வந்து சிவில் ஆக்ஷன் ஒரு சிவில் நடவடிக்கை பிணக்குகள் டிஸ்பியூட் அல்லது தவறுகளாக மிஸ்டேக்ஸ் கருதப்படுகிறது இங்க வந்து சிவில் சட்டம் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு தீர்வு காண முயல்கிறது அதாவது இன்ஜியர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்றது அப்ப இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கணும் அதாவது சிவில் ஆக்ஷன் சிவில் நடவடிக்கை எடுக்கிறது அதாவது குடியியல் சட்டத்துல குடியியல் நடவடிக்கை சிவில் நடவடிக்கைன்னு சொல்றது சிவில் ஆக்ஷன் பிணக்குகள் டிஸ்பியூட்ஸ் அங்க குற்றம் இங்க குற்றம் வண்டி இல்லை பிணக்குகள் அல்லது தவறுகளாக மிஸ்டேக்ஸ் என்றுதான் கருதப்படுகிறது இப்ப சிவில் சட்டம் வந்து பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு தீர்வு காண முயல்கிறது ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து அதை செய்யக்க அவருக்கு ஒரு இன்ஜியர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு தீர்வு நியாயமான தீர்வை கொடுக்கறது தான் பார்க்கிறது பாதிக்கப்பட்ட நபர் பிரதிவாதிக்கு பிரதிவாதின்னு சொல்ற டிஃபெண்டன் சொல்லி இப்ப பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு எதிராக வழக்கு வழக்கு இதை இதை சொல்ற பிளெயின் எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேணும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மற்றவருக்கு எதிராக பிரதிவாதிக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேணும் அங்க பார்த்தோம் போலீஸ் அல்லது சட்டம் அதிபர் வழக்கு தாக்கல் செய்யணும் இங்க வந்து பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு வந்து பிரதிவாதிக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மற்ற தரப்பினரிடமிருந்து நிவாரணங்கள் சேதங்கள் மற்றும் இழப்பீடுகளை கூறலாம் சரிதானே என்ன இருக்கலாம் மற்றவர்கிட்ட தனக்கு ஏற்பட்ட காண்டி நிவாரணங்கள் ரிலீஃப் சேதங்கள் டேமேஜ் அவருக்கு ஏற்பட்ட சேதங்கள் மற்றது கம்பன்சேஷனுக்கு இருக்கலாம் இதுல பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு அங்க வந்து தண்டனைகள் எல்லாம் வழங்கப்படுறது இங்க தண்டனை இல்லை இது வழக்கு போட்டு நானூறு ஆள் எனக்கு பாதிப்பேற்றபடியே நான் வழக்கு போட்டு இருந்தேன் அந்த அவர்கிட்ட இருந்து நான் எனக்கு ஏற்பட்ட நட்டங்களுக்காண்டி 
நான்கு இரட்டை இருந்து நிவாரணங்களை அல்லது சேதங்களை இழப்புகளை கூறலாம் இந்த சிவில் நடைமுறையின் கீழ் பிரதிவாதியை நீதிமன்றம் பொறுப்பு கூற வேண்டியதா அல்லது இல்லையா என்றுதான் தீர்மானிக்கும் அதாவது லயபிள் ஓ நாட் லயபிள் சரிதானே பொறுப்பு கூற வேண்டியதா இல்லையான்றுதான் இங்க தீர்மானிக்குது ஆனா கிரிமினல் வழக்கில அதாவது குற்றவியல் நீதி வழக்கில குற்றவாளி அல்லது சுற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கும் கில்ட்ரோ நாட் கில்ட் இந்த டிஃபர வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சு கொள்ளவா சரிதானே இப்ப சிவில் வழக்கில குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் குற்றவியல் வழக்கில பிரதிவாதி இங்க குற்றவாளி என்று சொல்றேன் இல்லையா பிரதிவாதிய வந்து பொறுப்பு கூற வேண்டியவரா இல்லையா லாயபிள் ஓ நாட் லாயபிள் என்று தீர்மானிக்கிறது குற்றவியல் வழக்கில அதாவது கிரிமினல் வழக்கில குற்றவாளி அல்லது சுற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கும் கில்டி ஓ நாட் டிஃபரண்ட் இங்க சிவில் வழக்கில நடவடிக்கை எடுக்கும் நபர் அதாவது ஆக்சன் எடுக்கிறது வந்து நாம் வழக்கு போட்டால் வழக்கு போறவர் நிகழ் தகவு சமநிலை பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரபபிலிட்டி அடிப்படையில் வழக்கை நிரூபிக்க வேண்டும் அங்க கிரிமினல் வழக்கில் பியாண்ட் டவுட் வந்து பார்த்தனாங்க இந்த பியாண்ட் டவுட் ஆஃப் த இங்க வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரபபிலிட்டி நிகழ் தகவு சமநிலை அடிப்படையில் வழக்கை நிரூபிக்க வேண்டும் நிரூபிச்சாத்தான் அவர் பிரதிவாதிட்டமிருந்து பிரதிவாதிட்டம் பிரதிவாதியிடமிருந்து நிவாரணங்களை கூறக்கூடியதாக இருக்கும் இதுதான் சிவில் வழக்கு அதாவது சொல்ல குடியல் வழக்கு இது பத்திரிபி இருக்க பார்த்துட்டு அடுத்ததுக்கு போவோம் எந்த அங்கால கொஞ்சம் டீப்பா போவீங்க இப்ப தனிப்பட்ட நபர்கள் அமைப்புகளின் உரிமைகள் மற்றும் சொத்துக்களை கையாள்றதுதான் இந்த சிவில் குடியியல் சட்டம் சிவில் சட்டம் ஒரு நபர் அல்லது நிறுவனம் செய்த தவறுகள் அதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பிழைகள் ரோங்ஸ் எல்லாம் கையாளுகிறது இதில் ஒரு சிவில் நடவடிக்கை சிவில் ஆக்ஷன் பிணக்குகள் டிஸ்பியூட்ஸ் அல்லது தவறுகளாக மிஸ்டேக்ஸ் ஆக கருதப்படுகிறது சிவில் சட்டம் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு தீர்வு காண முயல்கிறது பாதிக்கப்பட்ட நபர் பிரதிவாதிக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தான் போய் பிரதிவாதிக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மற்ற தரப்பினர் நிவாரணங்கள் சேதங்கள் மற்றும் இழப்பீடுகளை கோரலாம் இந்த சிவில் நடைமுறையின் கீழ் பிரதிவாதியை நீதிமன்றம் பொறுப்பு கூற வேண்டியவரா இல்லையா லேபிளோ நெட் லேபிள் என்றுதான் தீர்மானிக்கும் கிரிமினல் வழக்கில கில்டியோ நாட் கில்டி குற்றவாளியா சுற்றவாளியா என்று தீர்மானிக்கும் சிவில் வழக்கில ஆக்சன் எடுக்கிறவர் அதாவது வழக்க தாக்கல் செய்கிறவர் வந்து நிகழ் தகவு சமநிலை அடிப்படையில் வழக்கை நிரூபிக்க வேண்டும் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரபபிலிட்டி இதுதான் குடியியல் வழக்கின்ற குணாம்சங்கள் சரிதானே ரைட் அடுத்த நாங்க பார்ப்போம் இனி பார்க்கிற சட்டத்தின் வகைகள் சோர்ஸ் ஆஃப் லோ சட்டத்தின் என்னென்று பார்ப்போம் டைப் ஆஃப் இது இனி வந்து சட்டத்தின் வகைகள் என்று பார்ப்போம் சோர்ஸ் ஆஃப் லோ இப்ப இலங்கையில என்னென்ன வகையான சட்டங்கள் இருக்கின்றதன் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போறோம் அதுல இலங்கை வந்து வேற வேற ராஜ்யங்கள் இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் வேற வேற பகுதிகளில் வேற வேற ராஜ்யங்களா இருக்கு இல்ல பிறகு போத்துக்கீசர் வந்து இலங்கை ஆண்டது பிறகு உல்லாந்தர் வந்து ஆண்டது பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலேயர் வந்து ஆண்டது பிறகுதான் சுதந்திரம் அடைஞ்சது அப்பப்ப அப்படி அப்படி இருக்கு இல்ல அந்த சட்டங்கள் வந்து ஒரு கால பக்கத்துல மாறி வந்தது அதே நேரத்துல இங்க இருந்த மக்கள் அந்தந்த பகுதி மக்கள் அந்தந்த கேட்ட மாதிரி சட்டங்களை தங்கட வளமை சட்டங்களை வச்சு கொண்டு வந்தார்கள் இப்ப இலங்கையில உள்ள நீதித்துறை அமைப்பு வந்து ஜூடிஷரி சிஸ்டம் ரோமன் டச் சட்டம் பொதுவான சட்டம் மற்றும் வளமை தனியார் சட்டங்கள் போன்றவற்றால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது இலங்கையில நீதித்துறை அமைப்பு ஜூடிஷரி சிஸ்டம் சொல்றது ரோமன் டச் சட்டம் சரிதானே பொதுவான சட்டம் என்றால் கொமன் லோ மற்றதும் வளமை தனியார் சட்டங்கள் அதாவது கஸ்டமரி அல்லது பர்சனல் லோஸ் என்று சொல்றது போன்றவற்றால் தான் நிர்வகிக்கப்படுகிறது 
இந்த நாங்கள் இதில் பார்க்குறோம் இந்த சப்பாளத்தில் இந்த அமர்வில் வந்து சட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்களை பார்க்க பார்க்க போகிறோம் சில முக்கிய அம்சங்களை பற்றி நாங்கள் பயிலாம் பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் வழக்குகள் வந்து ரோமன் டச்சு சட்டம் மற்றும் பொதுவான சட்டம் கொமன் லோ குழுக்களில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ வழக்கு இந்த குற்றவியல் வழக்குகளுக்கு போனால் கிரிமினல் கேசஸுக்கு போனால் பொதுவாக ரோமன் டச்சு சட்டத்துக்கு கீழே அல்லது கொமன் லோவுக்கு கீழே வச்சு தான் விசாரிக்கப்பட்டு வழக்குகள் தண்டனை வழங்கப்படும் ஆனால் திருமணங்கள் விவாகரத்து சொத்துக்கள் மரண சாசனமற்ற சொத்துக்கள் இன்டெஸ்டேட் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பான வழக்குகள் வந்து வளமையானது அதாவது கஸ்டமரி அல்லது தனியார் சட்டங்களின் கீழே நிர்வகிக்கப்படுகிறது அதுதான் இங்க உள்ள வித்தியாசம் குற்றவியல் சட்டங்கள் வந்து ரோமன் டச் சட்டம் லோக்ல போகுது அல்லது கொமன் லோவில் இருக்கிற சட்டத்துக்கு கீழே போகுது மற்ற விடயங்கள் அதாவது எங்களுடைய திருமணம் விவாகரத்து சொத்துக்கள் போன்ற விடயங்கள் வந்து எங்கட நாட்டில் இருக்கிற எங்கட வளமையான அல்லது பிரைவேட் லோ சட்டம் தனியார் சட்டங்கள் நிர்வாகிக்கப்படுது முதல் ரோமன் டச் சட்ட லோ என்று பார்த்தா என்னென்று பார்த்தோம் என்றா இப்ப அது வந்து பொதுவாக இலங்கையில நியதி சட்டங்கள் அதாவது ஸ்டேட்டூஸ் என்று சொல்றது இந்த சட்டங்கள் நியதி சட்டங்களும் அதாவது இலங்கையில இயற்றப்படுற சட்டங்கள் சட்டங்களும் சுதேச சட்டங்கள் இண்டிஜினஸ் சட்டங்கள் சொல்றது இயற்கை ஏற்கனவே இருந்த சட்டங்களும் இந்த ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்த இயலாட்டி இந்த சட்டம் பாவிக்கப்படுது இது ரோமன் டச்சு சட்டம் பாவிக்கப்படுது இது பல உள்நாட்டு சட்டங்கள் மற்றும் ஆங்கிலேய பொதுவான சட்டங்களுடன் இணைத்து ஓவைசி சட் பிரயோகிக்கப்படுகிறது இதுதானே இது வந்து பல உள்நாட்டு சட்டங்கள் மற்றும் ஆங்கிலேய பொதுவான சட்டங்களுடன் இணைத்து உபயோகிக்கப்படுகிறது ரொமானிய ரச்சு சட்டத்தை இலங்கையின் பொதுவான சட்டமாக ஆங்கிலேயரே அறிவித்தனர் பிரிட்டிஷ் வந்து ரூல் இங்க இருக்கைக்குள்ள அது வந்து ரோமன் டச் லோ வந்து இங்க பொதுவான சட்டமாக அறிவிச்சிருக்கிறார் இப்ப இதில் நாங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து வந்து அல்லது அதுக்குள்ள டச்காரர் இருக்கைக்குள்ள அவங்க நாட்டை வந்து அவையின் கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கையும் அவையில செய்த ஒரு நல்ல குணங்களும் இருக்க என்றால் அவை வந்து பார்த்திருக்கணும் எங்களோட நாட்டில் சட்டங்கள் வேறு வேற இருக்குது கண்டியன் சட்டம் இருக்குது முஸ்லீம் சட்டம் இருக்குது தேச வளம் சட்டம் இருக்குது இந்த சட்டங்களை பார்க்க அவங்க அதை நான் ஸ்டடி பண்ணி அந்த இதில் பார்த்துருக்குறாங்க இது இதில் இருக்கிற நல்ல குணாம்சங்களை பார்த்து அந்த சட்டங்களை எழுத்து உள்விலை கொண்ட எழுத்துருவில கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அந்த சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இல்லாட்டி கொண்டு வந்திருக்க மாட்டோம் தங்கள சட்டங்களை கொண்டு வந்து பூத்தாமல் அந்த இதுகளுக்கு இந்த சொத்து சொத்துக்களை திருமணம் இந்த எங்களோட வளமைகளை கையாள்றதுக்கு அவை வந்து அந்த இருக்கிற சட்டங்களையே எங்கட உள்நா உள்நாட்டு வளமை சட்டங்களையே எழுத்துருக்குள் மாத்தி அது சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கு மாத்தி அதே பதிஞ்சு இதாக்கி ஏன் கோட் பண்ணி இருக்கிறோம் அந்த நல்ல உணம் இருக்கு தங்கள சட்டத்தை பூத்தாமல் குற்றவியல் சட்டங்களுக்கு தான் அந்த சட்டங்கள் அவை பாவிச்சிருக்கிற மற்றதுகளை இப்ப அது குற்றவியல் குற்றங்களுக்கு தான் ரோமன் டச் லோவும் பாவிக்கப்படுது அல்லது ஹொமன் லோ அவருடைய பிரிட்டிஷ் சட்டங்கள் பாவிக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கும் இப்படி இலங்கைன்ற நியதி சட்டங்களும் சுதேசிய சட்டங்களும் பிரச்சனைகளை ஒழுங்குபடுத்தாத போது இந்த சட்டம் இப்ப உபயோகிக்கப்படுகிறது இது வந்து உள்நாட்டு சட்டங்கள் மற்றும் ஆங்கிலேய பொதுவான சட்டங்கள் அனைத்து உபயோகிக்கப்படுகிறது ரோமானிய சட்டத்தை அவையே பிரிட்டிஷே வந்து இங்க சொல்லி அறிவிச்சிருக்கணும் அதுதான் பொது சட்டம் என்று சொல்லி அறிவிச்சிட்டு போயிருக்கணும் இப்ப அவை போன பிறகும் சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகும் இந்த ரோமன் டச் சட்டம் வந்து இலங்கையிலையும் சவுத் ஆப்பிரிக்காலையும் மட்டும்தான் இப்ப நடைமுறையில இருக்குது வேற நாடுகள்ல இல்லையா இதுதானே இதுதான் ரோமன் டச் லோ ரைட் இப்ப வந்து நாங்க பார்ப்போம் எங்களுடைய வளமை சட்டங்கள் சரிதானே வளமை சட்டங்கள் சொல்றது அல்லது பர்சனல் லோஸ் தனியார் சட்டங்கள் இந்த சட்டங்கள் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு ஒரு சட்டங்கள் இருக்குது நாங்கள் வேண்டும் பார்ப்போம் முதலாவது வந்து கண்டியன் சட்டம் இருக்குது தனியார் சட்டம் பார்த்தனும் தேச வளமை சட்டம் இருக்குது முஸ்லீம் சட்டம் இருக்குது சரிதானே 
முதலாவது நாங்கள் கண்டியன் சட்டத்தை பற்றி பார்ப்போம் கண்டியன் சட்டம் என்றது ஆருக்கு இது யார் யாருக்கு வந்து குறித்தான சட்டம் என்று பார்த்தால் மத்திய இலங்கையில் கண்டி ராஜ்யம் கண்டியன் மோன்றாட்சி என்றது அந்த காலத்தில மத்திய இலங்கையில கண்டி ராஜ்யத்துல காலத்தில் கண்டி மாகாணம் அதாவது கண்டியன் ப்ரோவின்ஸ் என்று சொல்றது அந்த நேரத்தில் கண்டியன் ப்ரோவின்ஸ் என்று சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் ப்ரோவின்ஸ் என்ற கண்டியன் ப்ரோவின்ஸ் அந்த மாகாணத்துக்கு தங்கள் பரம்பரையை அறியக்கூடிய சிங்கள இனத்துக்கு இதுதானே கண்டியன் மாகாணத்துக்கு தங்கள் பரம்பரை அறியக்கூடிய சிங்கள இனத்துக்கு தான் இது பொருந்தும் மத்திய இலங்கையில கண்டி ராஜ்யம் காலத்தில் கண்டி ராஜ்ய காலத்தில் அந்த அரசர்கள் இருந்த காலத்துல கண்டி மாகாணத்துக்கு தங்கள் பரம்பரை அறியக்கூடிய சிங்கள இனத்துக்கு தான் இது பொருந்தும் இதுதானே கண்டியன் ப்ரோவின்ஸ் அந்த நேரத்துல சொல்லிருக்காங்க அந்த நேரத்துல வாழ்ந்த அந்த சிங்கள மக்கள் அப்படி என்ற பரம்பரைகளுக்கு தான் இது பொருந்தும் இப்ப கண்டியில போய் எடுக்கிறார்கள் அதாவது கண்டி மாகாணத்தில் தற்போது வாழும் எல்லா சிங்களவருக்கும் கண்டிய சட்டம் ஏற்புடையதாகாது அதாவது இப்ப போய் கண்டியில காணி கொண்டு வீடு கட்டி கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் கண்டியில இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதிலும் அவைக்கு அந்த கண்டிய சட்டம் பொருந்தாது அங்க கண்டியில பரம்பரை பரம்பரை அவைன்ற பழைய சொல்லக்கூடிய ஆக்களுக்குத்தான் இந்த கண்டிய சட்டம் பொறுப்புடையதாகுது அதே நேரத்தில கண்டிய மாகாணத்தில் தற்போது வசிக்காத கண்டிய சிங்களவருக்கும் இது ஏற்புடையதாகும் இப்ப அந்த பரம்பரை கண்டியாக்கள் வேற இடங்கள்ல வாழ்ற இலங்கையில வேற இடங்கள்ல வாழ்ற போது அவர்களுக்கும் இந்த கண்டிய சட்டம் ஏற்புடையதாகவும் பொருத்தமா இருக்கும் அவர்களுடைய பிரச்சனை வந்து அந்த கண்டிய சட்டத்தின்படி தான் நீதிமன்றங்கள்ல கையாளப்படும் இப்ப இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றினது பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சுல வந்து கண்டியன் முடிய ஆட்சி நிறுத்தப்பட்டது அப்ப கண்டிய ராசதானி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சுல வந்து முடிவுறுத்தப்பட்டது இப்ப பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்ப கண்டிய சட்டம் வந்து சிங்கள மன்னர்களின் கீழ் நடைமுறையில் இருந்த சட்டங்கள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களின் ஒரு மற்றொரு பெயர் தான் அது கண்டிய சட்டம் என்றது அப்ப அந்தந்த கால அந்த காலத்திலே அந்த அரசர்கள் இருந்து அவை செய்கிற நடைமுறைகள் வலைமுறைகள் வளமைகள் தான் இந்த சட்டங்களாக இருந்தது அரச அதாவது அரச என்ன சொல்றது அரச நடைமுறையில் அரச தானிகள் நடத்த நடத்த நடத்தைக்குள்ள இப்ப இதன் ஆட்சி அதிகாரம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சு வரை இலங்கையில் மத்திய மலைப்பிரதேசங்களுக்கு மட்டும் இருந்தது மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்து வரை ஆங்கிலேயர்கள் கண்டி சட்டத்தை தனிப்பட்ட சட்டங்களுக்கு பதிலாக ஒரு பிராந்திய சட்டமாக கருதினர் தனிப்பட்ட சட்டம் அப்ப பிரிட்டிஷ் ஆக்கள் பிரிட்டிஷ்காரர் வந்து அப்ப ரூலிங் செய்யக்கையும் அவ வந்து ஸ்டடி பண்ணினாலும் அத வந்து ஒரு டெரிட்டோரியல் லோ என்று கருதி இருக்கணும் பிராந்திய சட்டமாக கருதித்தான் நடத்தி அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி இருந்திருக்கணும் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆவே அந்த கண்டிய பிடிச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமே அதை செய்தாலும் அவை நச்சிருக்கணும் இது வந்து ஒரு பர்சனல் லோ என்றதுக்கு பதில இத வந்து ஒரு டெரிட்டோரியல் லோ அந்த கண்டி அந்த பகுதிக்கு உள்ளது என்று யோசிச்சிருக்கு தான் நடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் கண்டி மக்களுக்கு எழுத்து சட்டங்கள் எதுவும் இருக்கவில்லை இப்ப திருமணங்கள் சம்பிரதாய சடங்குகளின் படியும் சங்கங்கள் ஏதாவது ஜூனியன்ஸ் என்று போட்டிருக்கு பொது அங்கீகாரத்தின் மூலம் ஒப்பந்தங்களாக இருந்தன அப்ப இதுகள் எல்லாம் வந்து இந்த சடங்குகள் எல்லாம் ஒரு நடைமுறைகளாக வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நடைமுறைகளாக வந்து அங்க நடந்து கொண்டு வந்திருக்குது இதுல பலதார மனம் என்றதெல்லாம் இருந்திருக்காம அந்த காலத்துல பலதார மனம் பொலிகாமி அதாவது ஒரு மனவருக்கு பல பெண்கள் பெண்கள் மனைவி மேர் அதாவது அரசர் மேர் இருக்கு அரசர் மேருக்கு பல ராணிகள் இருந்திருக்கணும் பல ராணிகள் மட்டும் இல்ல பல வரலாறு சொல்லி பல வாய்ப்பாட்டிகளும் இருந்திருக்கணும் இது நாங்கள் அநேகமாக அரச பரம்பரையில இருக்கிற விடயம் பல அது பொலிகாமியன்னு சொல்றது இதே போல இந்த பொல்லியன்றி என்று பொல்லியன்றி என்றது பொலியன்றி என்று சொல்றது மற்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு பல கணவர் மேர் விபச்சாரம் அல்ல ஒரு பெண்ணுக்கு பல கணவர்கள் இது வந்து அந்த கண்டிய அந்த சட்டத்துக்கு கீழே அதுக்குள்ள இருந்திருக்கு ஆனா அது வந்து பிறகு 
பிரிட்டிஷார் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அது நாங்கள் பாக்கியக்க இந்த மகாபாரதத்துல பாக்கியக்க பஞ்ச பாண்டவருக்கு வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கும் ஒரு மனைவி என்ற மாதிரி தான் இது அந்த நாள் இல்ல இப்ப இதில் இருந்திருக்கு அப்படி இந்த இந்த பழக்கங்கள் வழக்கங்கள் இதையும் இருந்திருக்குது சில நேரம் அந்த சில நேரம் சொத்துக்கள் வழியில போகக்கூடாது உறவுகள் பிரியக்கூடாது அந்த முறையில அந்த காலத்துல இருந்திருக்கலாம் எல்லாடம் இது அது மற்ற கண்டி அந்த இல்லை சில மற்றங்கள்லயும் இருந்திருக்கலாம் பிறகு அது காலப்போக்குல நாகரிகம் வளரக்குள்ள அதுல எல்லாம் இல்லா போயிருக்கலாம் இது வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப இந்த சட்டத்திலும் போன்ற பழக்க வழக்கங்கள் கண்டி சட்டத்திலும் நடைமுறையில் இருந்தன கண்டிச்சிங்களவருக்கு கண்டி சட்டம் ஒரு தனிப்பட்ட சட்டமாக பிரயோகிக்கப்படுகிறது அப்ப இது வந்து பர்சனல் லோவாகத்தான் உபயோகிக்கப்பட்டு வந்திருக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பிறகு அந்த அதுக்கு ஒரு வழக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது கேஷவ் ஓசஸ் நீக்கல்ல அதை வந்து நீதிமன்றத்தாலேயே பர்சனல் லோ ஒன்று தீர்க்கப்பட்டிருக்கு பிறகு என்ற இந்த வழக்கில் கண்டியல் பிராந்திய ஸ்டேட்டோரியல் லோ என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனாலும் பிறகு உயர் நீதிமன்றம் வில்லியம் வேர்சஸ் ரொபர்ட்ஸன் என்பது எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல சொல்லிருக்கு இது வந்து டெரிட்டோரியல் லோ இல்ல இது பர்சனல் லோ என்று சொல்லி உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சிருக்கு பொருட்கள் ஓடிட்டு இருக்கு அப்ப ஆனபடியா இது வரைக்கும் அது கொல்லப்படுது கண்டியன் லோன்றது வந்து பர்சனல் லோவாகத்தான் கொல்லப்படுகிறது அதாவது தனிப்பட்ட தனியார் சட்டமாகத்தான் கொல்லப்படுகிறது பிராந்திய அல்லது டெரிட்டோரியல் லோவாக கொல்லப்பட இல்லை என்று கேள்வி கேட்டிருக்குது கண்டியன் சட்டம் போன முறை கேள்வியில கடந்த பார்த்தேன் டெரிட்டோரியல் லோ என்றதை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீரா என்ற விளக்கத்தை நீதிமன்ற இதோட விளக்கச் சொல்லி இதுல உள்ள வழக்கத்து வழக்குகளோட பார்த்தால் முன்னர் அதாவது பிரிட்டிஷ்கார இருக்கே தான் தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்குது பர்சனல் லோ டெரிட்டோரியல் லோ ஒன்று தீர்க்கப்பட்டிருக்கு பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது உயர் நீதிமன்றம் இதை வந்து பர்சனல் லோவாக தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது ஏனைய குணாம்சங்கள் இந்த சட்டத்தில் இது திருமணம் விவாக ரத்து மரண சாசனமற்ற சொத்துக்கள் இன்டெஸ்டேட் சக்சஷன் என்று சொல்றது சொத்து பரிமாற்றம் தத்தெடுப்பு அடப்ஷன் தொடர்புடையது இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு குறியிடப்பட குறியிடப்பட கோடிஃபைட் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் இடத்துல குன்றப்பட்டிருக்குது திருமணம் விவாக ரத்து மரண சாசனமற்ற சொத்துக்கள் இன்டெஸ்டேட் சக்சஷன் சொத்து பரிமாற்றம் தத்தெடுப்புடன் தொடர்புடையது அடுத்தது இது கண்டியன் சிங்களவர்களுக்கு பொருந்தும் அதாவது கண்டியன் சட்ட அறிவிப்பு மற்றும் திருத்தப்பட்ட கட்டளை இது வந்து கண்டியன் லோ லோ டிக்ளரேஷன் அண்ட் அமெண்டட் ஓர்டினன்ஸ் என்று இருக்குது அதன்படி இந்த கண்டியன் சிங்களம் கண்டியன் சிங்களீஸ் என்று சொல்றது நான் முதலே சொன்ன விளக்கம் அது யாருக்கு அப்ளிகபிள் சொன்னால் அவருடைய முன்னர் பரம்பரைய கண்டியன் அறிவிக்க தெரிய நிரூபிக்க கூடிய அந்த கண்டியன் மாகாணத்தில் இருந்த சிங்களவர்களுக்கு தான் பொருந்தும் வண்டி இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல சொல்லுது கண்டியன் சிங்களவர்கள் பொது திருமண கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் திருமணம் செய்ய தேர்ந்தெடுப்பின் அவர்கள் ரோமானிய டச்சு சட்டத்தால் ஆளப்படுவர் அதாவது அங்க இருக்கிற அந்த அதே அந்த 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 கட்டகரிக்குள்ள வருபவர்கள் அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் பொது திருமண சட்டத்துக்கு கீழே திருமணம் செய்ய அவர்கள் விரும்பி செய்தால் அவை வந்து இந்த ரோமன் டச்சு சட்டத்துக்கு கீழேதான் ஆளப்படுவார்கள் அதாவது கவர்ன் பை ரோமன் டச் லோ ஒன்று சொல்லப்படுறது திருமணம் விவாகரத்து மரண சாசனம் பெற்ற சொத்துக்கள் எல்லாம் இதுக்கு பிறகு இந்த ரோமன் டச் லோவுக்கு கீழே அவர்களுக்கு வரும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது கண்டிய சட்ட அறிவிப்பு மற்றும் திருத்தப்பட்ட கட்டளைகள் மற்றும் கண்டிய திருமணம் விவாகரத்து சட்டத்தின் கீழ் வருகின்றது கண்டியன் டிக்ளரேஷன் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஓர்டினன்ஸ் அண்ட் த கண்டியன் மேரீஜ் அண்ட் டிவோர்சஸ் ஆக்ட் அண்ட் இருக்குது அந்த சட்டத்துக்கு கீழேதான் இவர் அந்த விடயங்கள் அதாவது கண்டிய சட்ட அறிவு திருத்தத்தின் கீழேதான் திருமணம் விவாகரத்து சட்டங்கள் எல்லாம் வருகிறது அந்த விடயங்கள் நீதிமன்றத்தில் கையாளப்படுகின்றது இதுதான் வந்து கண்டியன் லோவின்ற சில குணாம்சங்களை சொன்னான் அடுத்த கண்டியன் லோவில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இது யாருக்கு அப்ளிகபிள் என்று பார்த்த நாங்கள் அதாவது கண்டி கண்டி மாகாணத்தில தங்கள் பரம்பரை அறியக்கூடிய சிங்கள ஆக்களுக்கு பொருந்தும் அங்க கண்டியில் இருக்க எல்லாருக்கும் இது பொருந்தாதுன்னு சொன்னாங்க அந்த பழைய பரம்பரை அவருடைய ஆக்களுக்கு தான் பொருந்தும் 
அதே நேரத்தில் அந்த பர பழைய பரம்பரையாக்கள் வேறு மாகாணங்கள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இந்த சட்டம் ஏற்புடையதானது மற்றது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு வரை பிரிட்டிஷார் வந்து இதை வந்து ஒரு டெரிட்டோரியல் சட்டமாக அதாவது பிராந்திய சட்டமாக இருந்தது பிறகு நீதிமன்ற தீர்ப்பில வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறுல ஒரு தனியார் சட்டமாக தான் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற இதை நாங்க பார்த்தோம் திருமணம் விவா பாரத் மரண சாதன சொத்துக்கள் பற்றி கண்டியன் லோ டிக்ளரேஷன் அண்ட் அமெண்டட் ஓர்டினன்ஸ்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப பார்ப்போம் நிர்வாக நியாயாதிக்க இல்லைகள் இப்ப இதுல வந்து கண்டிய சட்டத்துக்கு சட்டம் வந்து இருக்கு இருக்குல்ல எந்த எந்த இல்லைக்குள்ள இருக்கிற ஆக்களுக்கு அதுக்கு வருகுது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது மத்திய மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் ஊவா மாகாணம் சப்ரபமு மாகாணம் குர்நாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டத்துல சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளை வந்து இந்த நிர்வாக எல்லைகள் வருகுதுன்னு சொல்லப்படுகிறது மத்திய மாகாணம் வட மத்திய மாகாணம் ஊவா மாகாணம் சப்ரகமு மாகாணம் குர்நாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டத்துல குறிப்பிட்ட பகுதி சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்துல வவுனியா மாவட்டத்துல சூனிய செட்டிபுரம் ஏதோ ஒரு சின்ன பகுதி சொல்லப்படுகிறது நேரம் அந்த மக்கள் வந்து அந்த இடங்கள்ல போய் இருந்திருக்கலாம் அவர்கள் இருக்கைகள் அந்த பகுதி அந்த மக்களுக்கு அந்த பேர்சனல் லோ தானே அந்த பகுதி மக்களுக்கு அது அப்ளிகபிளா இருக்கிறது அடுத்தது திருமணம் இப்ப கண்டியன் இதுல திருமண முறை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப திருமணம் வந்து ரெண்டு விதமா இருக்குது ஒன்று ரெண்டு முறை இருக்குது ஒன்று பின்னா என்ற ஒரு முறை இருக்குது திகா என்ற ஒரு முறை இருக்குது அப்ப இத தெரிவு செய்யற முறை கேட்ட மாதிரி தான் அவர்களுடைய சொத்து முறைமைகள் சொத்து சீர்ற முறை மாற்றம் அடைகிறது அப்ப பின்னா என்ற ஒரு முறை இருக்கு பிஐ என்னே பின்னா அப்ப பின்னா முறையில திருமணம் செய் செய்யம் என்று சொன்னால் அதுல வந்து கணவர் மனைவியின் குடும்பத்துடன் இணைதல் பின்னா என்று சொன்னா கணவர் மனைவியின் குடும்பத்தோட இணைதல் அப்படி செய்ய மனைவியின் பரம்பரை சொத்துக்கு கணவருக்கு உரிமை இல்லை கணவர் வந்து மனைவியின் குடும்பத்தோட வந்தாலும் மனைவியின் பரம்பரை சொத்துக்கு கணவருக்கு உரிமை இல்லை ஆனா குழந்தைகளுக்கு உரிமை இருக்கா மனைவியின் அம்மா அப்பாட சொத்துல இவர் கணவர் வந்து கேட்கலாது ஒண்ணும் பாவிக்கலாது ஆனா அவன் பிள்ளைகளுக்கு அதாவது அந்த மனைவியின் அப்பாட என்று சொன்னா அவன் பேர பிள்ளை அந்த அதுல குழந்தைகளுக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அது பின்னா முறை திரும்ப பார்ப்போம் பின்னாண்டா கணவர் மனைவியுடன் மனைவியின் குடும்பத்தில் இணைதல் மனைவியின் பரம்பரை சொத்துக்கு கணவருக்கு உரிமை இல்லை ஆனால் குழந்தைகளுக்கு உரிமை உண்டு இதுதான் பின்னா முறை இப்ப திகா என்ற முறைமையில மனைவி வந்து கணவரின் குடும்பத்தோட சேருதல் மற்ற மாதிரி மனைவி வந்து கணவரின் குடும்பத்தோட சேருதல் இங்க வந்து மனைவியின் வரதட்சணை மட்டுமே கணவரின் குடும்ப செல்வத்துடன் சேரும் அப்ப இங்க வந்து மனைவி வந்து வரதட்சணை கொண்டு வாரா முதல் அதுல வரதட்சணை பற்றி கதைக்கல பின்னாவில் இதுல வரதட்சணையை பற்றி கதைக்கணும் அப்ப இதுலையும் தெரியுது அர்ப்பணத்தான் வரதட்சணை சொல்றது அந்த இந்த கண்டிய திருமண முறையிலையும் வரதட்சணை இருந்திருக்கா தெரியுது அப்ப இது திகா என்றா மனைவி வந்து கணவரின் குடும்பத்துக்கு சேரக்குள்ள மனைவி வரதட்சணையும் கொண்டு வார அதுவும் வந்து கணவர் என்ற குடும்ப செல்வத்தோட சேரும் இருந்தாலும் மனைவிக்கு தனது குடும்ப சொத்துக்களில் உரிமை இல்லை வரதட்சணை கொண்டு வந்து சேர்த்த பிறகு மனைவி வந்து பிறகு தன்னுடைய அம்மா அப்பா என்ற சொத்துல கேட்க இயலாது என்று சொல்லப்படுகிறது இது வந்து பின்னுக்கு பார்க்க போறோம் தேச வளமை தேச வளமைக்குள்ளையும் கிட்டத்தட்ட எப்படி வருகுதுதான் இப்ப இதுல திகா முறையில திரும்ப பார்த்தோம் என்றா திகா முறையில மனைவி கணவரின் குடும்பத்துடன் சேருதல் மனைவியின் வரதட்சணை மட்டுமே கணவரின் குடும்பத்துடன் குடும்ப செல்வத்துடன் சேரும் மனைவிக்கு தனது குடும்ப சொத்துக்களில் உரிமை இல்லை 
இந்த ரெண்டு முறையிலையும் உள்ள வித்தியாசங்களை பார்த்து கொள்ளுங்க இதுக்கு சில நேரம் கேட்கலாம் திருமண முறைகள்ல என்ன அதுல உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்க வேண்டும் பெருசா கேட்கறது சின்ன சின்ன கேள்வி எனக்கு கேள்விப்படுறது அப்படின்னு பார்த்து திருமணங்கள் விவாகரத்துகள் தற்போதுள்ள சட்டத்தால் நிர்வாகிக்கப்படுறது அப்ப இப்ப வந்து கண்டியன் சட்டம் இருந்தாலும் இந்த திருமணம் விவாக விவாகரத்துக்கள் அதெல்லாம் இப்போ உள்ள மாதிரி நீதிமன்றத்தால போய் ஏதோ நிர்வகிக்கப்படுற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் பை பிரசன்ட் லோஸ் அப்ளிகபிள் லோஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்றது இந்த கண்டியன் சட்டத்துல வார அடுத்த ஒரு முக்கியமான அம்சம் வந்து நன்கொடை உறுதியினை மீள பிறல் கிஃப்ட கொடுத்த பிறகு திருப்பி பெறலாம் அப்ப இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கண்டியன் சட்ட அறிவிப்பு மற்றும் திருத்த கட்ட சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு கொடுத்த அன்பளிப்ப திருப்பி பெறுறது கொடைய அப்படி பெறுறதுக்கு உரிமை இருக்குது எப்படி பெறலாம் கொடையாளி அதாவது டொனர் வந்து தன்னது வாழ்நாளில் எந்த ஒரு நன்கொடையையும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ எந்த ஒரு நபருக்கும் அல்லது பெருநருக்கும் அதாவது டோனி டோனி தான் நன்கொடையை பெற்றுக் கொண்டவர் என்ன பெருநருக்கும் தெரிவிக்காமல் திரும்ப பெற முடியும் கொடையாளி வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளில் லைஃப் டைம்ல எந்த ஒரு நன்கொடையையும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ எந்த ஒரு நபருக்கும் அல்லது பெருநருக்கும் தெரிவிக்காமல் திரும்ப பெற முடியும் இது வந்து கண்டியன் சட்ட அறிவிப்பு மற்றும் திருத்த கட்டளை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டீல் பண்ணது இதுல கவனமா இருக்கணும் அவர் டொனேஷன் தந்ததுக்காண்டி நண்பட தந்தாண்டி வந்தாலும் கவனமா தான் இருக்கணும் எந்த நேரத்துல வேண்டாரோ எடுத்தாரோ என்றது தெரியாது இந்த பிரச்சனை இதுல இருக்குது இருந்தாலும் சில நன்கொடைகளை வந்து திருப்பி பெற முடியாது ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தவர் இந்த கண்டியன் சட்டத்தின் கீழ் திருப்பி பெற முடியாத நன்கொடைகள் எவை என்று சொல்லி கேள்வி கேள்வி என்று கேட்டு பார்த்தா பேப்பர்ல அப்ப ரத்து செய்ய முடியாத நன்கொடை உறுதிகள் இதன்று கண்டியன் சட்ட அறிவிப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு திருத்த சட்டம் பத்தொன்பதுல கண்டியன் சட்ட அறிவிப்பு மற்றும் திருத்தம் கட்டளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கண்டியன் லோ டிக்ளரேஷன் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஓர்டினன்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஒன்று கோயிலுக்கு நன்கொடை அதாவது இந்த டெம்பிளுக்கு கொடுபடுது பன்சலைக்கு கொடுத்த நன்கொடைய திருப்பி வேண்ட பெற இயலாது அடுத்தது திருமணம் அதிபலன் அதாவது கன்சிடரேஷன் திருமணம் வெடிங்குக்கு திருமணத்துக்கு கொடுத்துருக்கு என்ன நாங்கள் பார்த்தோம்னா அதை நாங்கள் அந்த வேற சின்ன கொடுத்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு தானே திகா திருமணத்திற்கு இப்போ திருமணம் அதிபலனுக்காண்டி கொடுத்தத திருப்பி பெற இயலான்னு சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது தர்மஸ்தாபனத்துக்கான நன்கொடை ஒரு ட்ரஸ்ட் எழுதலுக்கு கொடுத்த இதில் வந்து திருப்பி பெற இயலாது நாலாவது திரும்ப பெறுவதற்கான உரிமை கைவிடப்பட்ட நன்கொடை ரினவுன்ஸ் த ரைட் அதாவது நன்கொடை கொடுக்கேக்கி அந்த கொடுக்கேக்கு அதில் ஒரு சொல்லப்பட்டிருக்கார் இந்த நன்கொடை வந்து இது எப்படியும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் திருப்பி பெறப்பட இயலாது என்று சொல்லப்பட்டு இருந்தால் திருப்பி இந்த நன்கொடைய பெற முடியாது இது வந்து இந்த சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கண்டியன் சட்ட அறிவிப்பு மற்றும் திருத்த கட்டில சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று கோயிலுக்கு நன்கொடை கொடுத்தது திரும்ப பெற முடியாது திருமண மதிப்பெறன் அதாவது கன்சிடரேஷன் நன்கொடை திருப்பி எடுக்க இயலாது தர்மஸ்தாபனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நன்கொடை திருப்பி பெற முடியாது திரும்ப பெறுவதற்கான உரிமை கைவிடப்பட்ட நன்கொடை இது வந்து திரும்பி பெறப்பட முடியாது இதை நீங்க உங்களுக்கு சோட்டின் போமா தந்திருக்கேன் ஞாபகம் வச்சு பண்ணீங்கன்னா சரி கேள்வி வந்தா சுகமா மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் இதே நேரத்துல நன்கொடைய கொடுத்தார் திருப்பி எடுத்தார் அதோட விஷயம் முடிய போறது இல்லை இதுல இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கிறது அதாவது நன்கொடை நன்கொடையினர் கொடுத்து போட்டு திருப்பி எடுத்தால் நன்கொடையினை மீளப்பெறு நிலையில் உடையாளி பெருநருக்கு நட்டஈடு கொடுக்கும் பொறுப்புக்கும் உள்ளாகலாம் எப்படி கிஃப்ட கொடுத்து போட்டு திருப்பி அவருக்கும் தெரியாமல் இவர் கிஃப்ட திருப்பி அதை கொடுத்த டீரோ கிஃப்ட கேன்சல் பண்ணி போட்டு பேசாம இருக்கிறாது 
அதுக்கு பிரச்சனை வரலாம் ஏன் அவர் லைவ் கொடுத்தவர் இப்ப கொடுத்தவர் கொடுத்தவர் கொடுத்ததை திருப்பி எடுத்து போட்டேன் என்று போட்டு இருந்தால் பிரச்சனைக்குள்ளாகலாம் ஏனென்றால் அந்த ஆதனத்துல வந்து அவர் நன்கொடைய கிடைச்சிட்டு தானே அவருக்கு சொந்தமா வந்துட்டு தண்டுட்டு அவர் வந்து அதுகள்ல மேம்படுத்தல்கள் செய்திருக்கலாம் அதாவது டெவலப்மெண்ட்ஸ் அதில் செய்திருப்பார் வீடுகள் திருத்தி இருப்பார் கட்டி இருப்பார் இன்னும் ஏதாவது சொல் எல்லாம் செய்திருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் செய்து போட்ட நேரத்தில் இவர் வந்து அதை கேன்சல் போட்டு திருப்பி தனக்கு தான் சொன்னால் அவருக்கு வந்து நட்டைகள் கொடுக்க வேண்டி வரும் அப்படி கேன்சல் பண்ணி இருந்தார் அப்போ எப்படி க அது பார்க்கலாம் என்றால் அந்த ஆதனத்தில் செய்யப்பட்ட மேம்படுத்தல்களில் இருந்து வாடகை மற்றும் பெற்ற லாபம் செலவுகள் கழித்த பின்னான தொகையாக இருக்கலாம் சரிதானே அப்ப அந்த குடுக்குற நட்டகிடு வந்து அது வந்து ஆதனத்துல செய்யப்பட்ட மேம்படுத்தல்களில் இருந்து வாடகை சிலரம் அதுல இருந்து வாடகை ஏதாவது கிடைச்சிருக்கலாம் தானே அப்ப அதை வந்து அவர் எடுத்திருப்பார் அதை கழிக்கலாம் லாபம் எடுத்திருந்தா அதையும் கழிக்கலாம் செலவுகள் வந்து செய்திருந்தாருன்றா அதை ஏதாவது கழிச்சு பின்னரான தொகைய வந்து இருக்கலாம் அப்ப அதை வந்து நட்டகிடாக கொடுக்க வேண்டி வரும் இந்த டோனர் வந்து பேசாமல் இருந்தால் பிரச்சனை நான் கொடுத்திருந்தானே இன்ட்ரெஸ்டத்தை கொடுத்து நானே திருப்பி எடுத்து நின்று போட்டு இருக்கையில இருந்தா வில்லங்கம் சும்மா இருந்திருக்கிறத விட கொடுத்து போட்டு வில்லங்கத்தை திறக கருதையா வரும் ஆயினும் ஏதாவது நிபந்தனைகள் இருந்து நிறைவேற்றப்படாத இடத்து நட்டகிடுகள் மேம்படுத்தலுக்கோ ஏனியவற்றுக்கோ செலுத்தப்படாது அப்படி அவர் இந்த கொடுத்திருக்கீக்க நன்குடையா கொடுத்திருக்கீக்க ஏதாவது நிபந்தனைகள் போட்டிருந்தால் அந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் இவர் மேம்படுத்தல்கள் செய்து அந்த செய்த பிறகும் அவர் சொன்ன நிபந்தனைகளை இவர் நிறைவேற்றாமல் அப்படி ஏதாவது இருந்து அவர் திருப்பி எடுத்திருந்தால் டொனர் வந்து கொடுத்தவர் வந்து நட்டகிடையும் செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை என்று சொல்லி இந்த சட்டம் சொல்லுது அதாவது Tandian Law Declaration and Amendment Ordinance Act 1939. இது வந்து ரத்து செய்ய முடியாத நன்கொடை அப்ப நன்கொடை உறுதியினை மீளப்பெறல் என்பதை பற்றி இதுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் மற்றது பலதாரமணன் நாங்கள் பார்த்துறாங்கள் பொலிகாமி என்று இருக்குது கண்டியர் சட்ட மரவு வழியில் பலதாரமணத்தினை ஏற்றுக்கொள்கிறது கண்டியரசர்கள் பல ராணிகளை வைத்திருந்தார்கள் அது என்று சொல்லி அதில் போட்டிருக்கிறது ஆனால் அது இப்போ அது செய்ய இல்லாது பழைய அரச காலத்து முறை அதில் போட்டிருந்தபடி அவங்களோட போட்டிருந்தனர் சில சட்டங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் மாதிரிப்பட சில பிரச்சனைகள் இன்னும் சில வேலைலாம் இப்போ அது மாதிரி இன்னும் பல சட்டங்களை சில சொல்கிறோம் என்பா சில பிற எங்களை வந்து நாங்கள் வங்கியாளராக வேலை செய்யக்க சில பேர் வந்து இந்த சில இதெல்லாம் வந்து எங்களை இன்னும் வந்து இந்த எங்கே ஆளுமைட்டு கொண்டு வந்து வந்து சில பிரச்சனைகளை கொண்டுருவினோம் ஒன்றைக்கு எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் இதில் இலகுவாக கையாளக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் அடுத்ததாக உள்ள சட்டம் தேச வளமை சட்டம் தேச வளமை சட்டம் வந்து பிரச்சனைக்கு தேச வளமை சட்டம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது இதில் வந்து இது வந்து யாழ்ப்பாண தமிழரின் பண்டைய நடைமுறைகளை அடிப்படையாக கொண்டது சரிதான் இது வந்து பார்த்தா சொல்லப்படுது மலபார் இன்ஹபிடன்ஸ் என்று சொல்லப்படுது மலபார் என்று சொன்னால் அதில் ரெண்டு மிக்ஸ்ட் என்று சொல்ல மாதிரி சில பேர் சொல்லி இப்போ மலபார் என்று சொல்லிக்க மலையாள இது வந்து மற்ற தென்னிந்திய இதில் கலந்த முறைமை என்ற மாதிரியும் எழுதப்படுகிறது இதில் வந்து பண்டைய நடைமுறை அடிப்படையாக கொண்டது யாழ்ப்பாண தீப கற்பத்தில் வசிக்கும் யாழ்ப்பாண தமிழர்களுக்கு பொருந்தும் இதிலையும் வந்து இந்த யாழ்ப்பாணம் ப்ரொவின்ஸ் ஜப்னா ப்ரொவின்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது ப்ரொவின்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த தேச வளமை யாழ்ப்பாண தீப கற்பத்தில் வசிக்கும் யாழ்ப்பாண தமிழருக்கு பொருந்தும் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த இங்கிலீஷா சொல்லப்படுறது ஜப்னா ப்ரொவின்ஸ் என்று தேச வளமை சட்டம் தனித்துவமானது வளமையில் சொத்துக்கள் பரம்பரை சொத்துக்கள் திருமணம் போன்ற விடயங்களுக்கு பிரயோகிக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த இந்த சட்டமும் வந்து பர்சனலைஸ்ட் வளமையால சொத்துக்கள் பரம்பரை சொத்துக்கள் திருமணம் சிறுதானை போன்ற விடயங்களுக்கு 
பிரயோகிக்கப்படுறது இதுல வந்து கன விஷயங்கள் இருக்கிறது நாங்கள் ஒரு சில குறிப்பிட்ட அம்சங்களை மட்டும்தான் பார்க்கிறோம் என்றால் இதுல நான் இந்த பாக்கியக்கு சில இன்டர்நெட்டுகள் பாக்கியக்குள்ள சில பேர் கதைக்கணும் இதுல சில விவாதத்துக்குரிய விடயங்களும் இருக்கிறது இந்த சட்டத்துல வந்து சிலதுகள் வந்து மாற்றம் செய்யணும் அன்று ஆனா மாற்றம் இல்லை இப்ப பிரச்சனை தானே சில விடயங்கள் வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்புன்ற ஒரு பக்கத்தில் விவாதம் இருக்கிறது மறு பக்கத்துல பெண்களுக்கு வந்து சுதந்திரத்தை விட்டுக் கொடுக்க இல்லை என்று சொல்லி அந்த விவாதங்கள் இந்த வீடியோ கிளிப்பிங் அதில் போகுது அப்ப இந்த சட்டம் சொத்துக்கள் பரம்பரை சொத்து திருமணம் போன்ற விடயங்கள்ல பிரயோகிக்கப்படைக்குள்ளதான் இந்த பிரச்சனைகள் வருகுது இப்ப பாப்பம் என்னண்டா இதுல இவரோ இதனோட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேச வளமை என்றது டெரிட்டோரியல் அதாவது பிரதேச மற்றும் தனிப்பட்ட பேர்சனல் தன்மை தன்மையின் பேர்சனல் தனிப்பட்ட தன்மையின் தன்மையும் உள்ளது ரெண்டும் இருக்குது இதுல வந்து இப்ப கண்டியல் லோன் நாங்க பார்த்தோம் ஒரு சேர்த்து இப்படிக்கூடும் பேர்சனல் லோன் இதுல வந்து சொல்லப்படுகிறது ரெண்டும் பிராந்திய மற்றும் தனிப்பட்ட தன்மை உள்ளது சொல்லப்படுது டெரிட்டோரியல் அண்ட் பேர்சனல் இது வந்து வட மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து நிலங்களுக்கும் பொருந்தும் அத்தகைய நிலம் ஒரு சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் பரங்கியர் சொந்தமானது என்பதையும் மற்றும் அது முழு தமிழ் மக்கள் வம்சாவளி மற்றும் மதம் காரணமாக தன்னை இணைக்கவில்லை அப்ப டெரிட்டோரியல் என்று பார்க்கக்குள்ள அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அது அந்த நிலம் சம்பந்தமான பிரச்சனை பொருத்தமானது சொல்லி அந்த திசை சட்டத்துல சொல்லப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கின தீர்ப்பின்படி தேச வளமை சட்டம் இந்த தேச வளமை தனி சட்டம் தனிப்பட்ட சட்டம் யாழ்ப்பாண தமிழர்கள் நாட்டில் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு பொருந்தும் சரிதானே மேலும் அது நாட்டில் எங்கிருந்தாலும் அவர்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களுக்கும் பொருந்தும் அதுக்குரிய வழக்கு வந்து சிவஞானலிங்கம் புதுச சுந்தலிங்கம் இது முக்கியமானது என்னென்றால் இந்த தேச வளம் சட்டம் சொல்லப்படுது தானே இந்த லோ பார்த்த மாதிரி தான் அதுவும் வந்து இந்த யாழ்ப்பாணம் யஹ்னா ப்ராவின்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சட்டத்துல அப்ப யாழ்ப்பாண தமிழர்களுக்கு பொருந்தமா இருந்தால் யாழ்ப்பாண அடியை கொண்ட மக்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருத்தமானது அப்ப அவர்கள் வந்து வேறு இடத்த இப்ப கொழும்பில இருந்து கொழும்பில இருந்தாலும் அவர்களுடைய அந்த யாழ்ப்பாண பரம்பரையை நிரூபிக்கக்கூடிய அந்த பரம்பால் அவர்களுக்கு இந்த தேச வளமை சட்டம் தான் அப்ளை பண்ணப்படும் பொருத்த ஏற்புடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கு இந்த கேஸில் தேச வளமை சட்டம் வந்து டச்சுக்காரனால ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறுல குறியிடப்பட்டது கோடிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டில் தேச வளமை சட்ட ஒழுங்குமுறை எண் பதினெட்டை பிரிட்டிஷ் ஏற்றியது எனக்கு பிற தொடர்புடைய சட்டங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் ஐந்தாம் கட்டளை இலக்கத்துல தொடர்புடைய சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரம் வந்து முதல் இருந்த சட்டம் தானே அதுல வந்து எழுத்துருவில மாத்தி அதை சரியாக கொண்டிருக்கணும் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் ஐம்பத்தி எட்டாம் கட்டளை சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோறாம் ஆண்டின் திருமண உரிமைகள் மற்றும் மரபுரிமை கட்டளை ஐந்தாம் இலக்க கட்டளை சொல்ல பெருகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் ஐம்பத்தி எட்டாம் கட்டளை சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோறாம் ஆண்டின் திருமண இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல திருத்தப்பட்டிருக்கு இது அதாவது தேசவளமை சட்டம் சாதி அடிமைத்தனம் சால்வேரிய திருமணம் திருமண உரிமைகள் பாதுகாவலர் கார்டியன்ஷிப் தத்தெடுப்பு அடப்ஷன் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தையின் சட்டம் மரண சாசனமற்ற சொத்து இன்டஸ்டீட் கையாளல் மரண சாசன கையாளல் முன்னுரிமை உரிமைகள் போன்ற விடயங்களை கையாளும் முறைமைகளை குறித்துரைக்கிறது இப்ப இந்த தேசலம்ப சட்டத்துல என்னென்ன விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது சாதி அடிப்படையில அடிமைத்தனம் திருமணம் திருமண உரிமைகள் பாதுகாவலர் தத்தெடுப்பு பெற்றோர் குழந்தையின் சட்டம் மரண சாசனமற்ற சொத்து கையாளல் முன்னுரிமை உரிமைகள் போன்ற விடயங்களை கையாளும் முறைமைகளை குறித்துரைக்கின்றது இந்த அடிமைத்தனம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருபதாம் இலக்க சட்டத்தால இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டது அந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து இல்லாம பண்ணிக்கணும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி இருபதாம் இலக்க சட்டத்தால இல்லாம ஆக்கப்பட்டு கிடக்குது இதே போல கனவிடயங்கள் 
அது வந்து இருந்தது இருந்த சட்டங்கள் வந்து இல்லாமல் வழக்கொழுந்து போய்விட்டது இப்ப அதெல்லாம் எனக்கு அந்த ஒற்றி முறையா போய்விட்டு அதில் அந்த விவசாய முறையோட ஒற்றின முறைதான் இதுகள் எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது அடுத்தது தாலி சடங்கு உட்பட்ட திருமண முறைமைகள் தேச வளமையின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டவை திருமணத்துல தாலி இதழ் அசைகிறது வந்து அந்த தேச வளமையில் உட்பட்டது இன்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன இன்றைக்கு வந்து அந்த திருமண தாலி கற்ற சடங்கு எல்லாம் இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து திருமண பதிவு இடம்பெறுகிறது இது வேறு இடங்கள்ல போனாலும் இந்த முறைமைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது நவீன காலங்களில் பல விதிகள் வழக்கற்று போய்விட்டன தேச வளமையில போய்விட்டன இந்த தேசோளம்ப சட்டம் நாங்கள் இந்த லோ கதைக்கிறோம் ஊர்ல இருக்கிற புறக்கராசி என்று இருப்பின சில பேர் இருந்த ஒன்றும் படிக்காத ஆக்கள் கணக்க கதைப்பாங்க தேசோளம்ப சட்டத்துல காணியில இருந்து சகல விஷயமும் அவைக்கு கதைப்பினம் அப்படி வழக்கில் இருந்த சட்டங்கள் தானே இன்னும் அப்படி கதைக்கிறார்கள் இருப்பினம் அங்க பழைய அதே இதுல இருப்பினம் அந்த அத சொல்ற சரியாயும் இருக்கும் அந்த இதுகள்ல இதுல தேடிய தேட்டம் ஒன்று இருக்குது அந்த தேடிய தேட்டம் ஒன்று இன்னொன்று இருக்குது தேடிய தேட்டம் என்று சொன்னால் திருமணம் ஆனா பிறகு தம்பதியினர் அதாவது கணவன் மனைவி வந்து தாங்கள் சம்பாதிச்சு தேடின சொத்த சொல்றது தேடிய தேட்டம் என்று சொல்றோம் இது வந்து தாங்களை திருமணத்துக்கு பிறகு தேடி தாங்களா தேடி கொண்டது இதை வந்து அவை வந்து தங்களை விருப்பப்படி செலவழிக்கலாம் அதாவது தங்களை விருப்பப்படி பயந்து பயிரப்பட்டு வழங்கலாம் அவை வந்து ஆரோக்கியம் கொடுக்கலாம் இன்னும் செய்யலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனா அந்த தேடிய தேட்டத்துல அரவாசி மனைவிக்கு உரிமை பங்கு அரவாசி பங்குக்கு உரிமைக்கு உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது நான் அன்றைக்கு பாக்கி அதுல ஒரு டிஸ்கஷன்ல போட்டு கிடந்தது இப்ப தேடிய தேட்டம் கணவன் மனைவிக்கு சம்பாதிச்சு எடுத்தது இது வந்து பரம்பரை சொத்து இல்லை அவை உழைச்சது அவ விருப்பப்படி செய்யலாம் ஆனாலும் மனைவிக்கு அரமை அரவாசி இருக்கு அந்த அதுல மனைவின்ற உழைப்பும் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் அதுல கதை சொல்லப்படுகிறது கணவன் வந்து அதை விற்கலாம் அல்லது ஈடு வைக்கலாம் அதாவது அவருடைய பண தேவைக்கு செய்யலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுல மனைவி அந்த விக்கிக்க தேவையில்லை ஆனா வங்கிகளை பொறுத்தவரை இல்லை தேடிய திட்டம் என்றாலும் வங்கிகள் வந்து கணவன் என்றாலும் வங்கியும் அந்த வங்கி கடன் வரைக்க மனைவிட்டையும் கேட்கிறது என்றால் அவர் கொண்டு நடந்தால் மனைவிக்கு அதில் பாதி பங்கு இருக்குத்தார் இதுகள் வந்து சில கிளியர் இல்லை என்றால் சொல்லப்படுறது பெண்களுக்கு தங்களுக்கு இப்படி சொன்னாலும் அவர் பணவனுக்கு என்று போயிருக்க தங்களுடைய பெண்களின் உரிமை இல்லையன்னு சொல்லி ஆனால் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாதி பங்கு இருக்கு இது ஒரு குழப்பம் இருக்குத்தான் இருந்தாலும் வங்கிகள் வந்து ரெண்டு பேர்ட்டையும் கையெழுத்து வேண்டது இருக்கு வளமையாக மோட்கேஜ் பண்ணல கையெழுத்து வேண்டும் தேடி எதிர்த்தம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுள்ளவனும் திரும்ப என்றா திருமணத்துக்கு பிறகு அவர்கள் சம்பாதிச்சு கொண்டது அதை வந்து அவர்களுடைய விருப்பப்படி யாருக்கும் பங்கிடலாம் பங்கிட வழங்கலாம் தேச வளமையின்களை சீதனம் மற்றும் முதுசமுண்ட முறைமைகள் உள்ளன இப்ப சீதனம் உங்களுக்கு தெரியும் பெண்களுக்கு வழங்கப்படுறது திருமணம் செய்ய இயக்க சீதனம் வழங்கப்படுறது அது மாதிரி முதுசமுண்ட இருக்கு முதுசமுண்ட வளமையா அந்த ஆண் பிள்ளைகளுக்கு போகும் பரம்பரை சொத்துக்கள் ஒருவரின் தனிப்பட்ட விருப்பப்படி மரபுரிமை அதாவது பிது பிதுராஜித சொத்தை பகிர முடியாது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லும் கணவன் புருஷம் புருஷம் பஞ்சாதி எல்லாரும் ஒரு ஆள் இருந்தாலும் அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பப்படி அவற்றை பரம்பரை சொத்து வந்தா அதை பீக்க இல்லாது இப்ப அம்மா அப்பா கொடுத்த அவையின் சொத்துக்கள் இருந்து இவ வந்து தங்கட பிடிக்க இயலாது அதை வந்து தேச வளம சட்டத்துல யாராருக்கு என்னென்ன முறை சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன்படிதான் செய்ய இதுகள் வந்து தேச வளம சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில குணாம்சங்களை பற்றித்தான் இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் இதுல விளையிறேன் காய்ச்சினோம்
அடுத்ததாக நாங்க வந்து பார்க்க போறது முஸ்லீம் லோ இப்ப தேச வளம சட்டம் வந்து அந்த சில அம்சங்களை தான் பார்த்தனா இதுல வந்து யாருக்கு இது வந்து அப்ளிகபிள் ஏற்புடையது என்று சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம் மற்றது இப்ப இதுல சொல்லுபடு இலங்கையில இருந்தாலும் இது யாழ்ப்பாணத்துல வட மாகாணத்துல இருக்கிற ஆக்களுக்கு பொருத்தமா இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரிங்கோ பட்டிக்குல உள்ள ஆக்களுக்கு ஏற்புடுதல் அல்ல ஆனா இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல இருந்த இந்த பரம்பரை அறிய கூடிய ஆக்கள் கொழும்புலையோ இல்ல வேறிடத்தையோ இருந்தால் மட்டும் ட்ரிங்கோ வந்து அவைக்கு இந்த சட்டம் இப்போ ஏற்புடையதாக அப்ளிக்கபிள் சில சில சட்டங்கள்ல சொல்லப்படுது அங்கே வேறு இடத்தையே பிறந்து அவை வளர்ந்து அதில் இருந்தா அவைக்கு இல்லையன்னு சொல்லி சில வழக்கள் இருக்கவ நீதிமன்றம் சில இடத்துல தீர்மானிக்கும் அவர் இந்த நடைமுறைக்கு சட்டத்துக்கு ஏற்றபடி சரிதானே இந்த சட்ட விதியின் படி தான் செய்யலாம் இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் என்றபடியே நான் ஓரளவுக்கு அறிமுகத்தை கொடுத்துருக்கேன் ரைட் அடுத்தது சொத்துகள் பகிர்றது டிஸ்போசல் ஆஃப் ஆன்ஸ் என்றால் அது வேறையாக வரும் ஒருவர் இறந்தால் அவருடைய சொ சொத்துக்களை எப்படி பகிர்றது என்று சொல்லி பிரித்து கொடுக்குற அவருடைய சட்ட வாசலுக்கு எப்படி பிரித்து கொடுக்குறான்றது பிறகு அது ஒரு ஒரு செஷனில் வரும் அதை நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் ஒரு ஒரு சட்டத்தின்படி கண்டியன் லோவின்படி எப்படி ரோமன் டச் லோ படி முஸ்லீம் லோ படி தேச லோ அப்படின்றது வேறையாக அதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் இது முஸ்லீம் லோவில் கொஞ்சம் நான் டச் பண்ணிக்கிறேன்னா அந்த சட்டத்துல உள்ள சில சிறப்பு அம்சங்களை உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்றதுக்காண்டி இன்றைக்கு சொல்லிக்கே கொஞ்சம் அறிமுகம் ஒன்று சொல்லி இருக்கோம் இப்போ முஸ்லீம் தனியார் சட்டத்துல முஸ்லீம் சட்டம் வந்து சிரியா சட்டம் அல்லது இஸ்லாமிய சட்டத்தில இருந்து வேறுபட்டது முஸ்லீம் சட்டம் என்பது சிரியா சட்டமும் இஸ்லாமிய சட்டம் இல்லாத வேறு ஆனால் முஸ்லீம் சட்டத்தில் இஸ்லாமிய சிரியா சட்டத்தின் சில அம்சங்கள் இருக்கிறது முஸ்லீம் சட்டத்தில் இஸ்லாமிய சிரியா சட்டத்தின் சில அம்சங்கள் உள்ளன முஸ்லிம்களின் தனிப்பட்ட விடயங்களான திருமணம் விவாக ரத்து பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முஸ்லீம் சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இதுகள் உங்களுக்கு முக்கியமானது பேங்காக்கள் பொறுத்தவரையில் அப்ப முஸ்லீம்களின் தனிப்பட்ட விடயங்களான திருமணம் விவாக ரத்து பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு மெயின்டெனன்ஸ் முஸ்லீம் சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் முஸ்லீம் சட்டம் ஆருக்கு அப்ளிகபிள் என்று சொன்னால் பிறப்பால் முஸ்லீம்களுக்கும் இஸ்லாமுக்கும் மதம் மாறியவர்களுக்கும் மட்டுமே ஏற்புடையதாகும் இப்போ இதுகும் முக்கியமான ஒன்று இப்போ இது கீழே ஒரு வழக்கம் இருக்குது அதை என்ன கீழே பார்ப்போம் அப்போ இதழ் வந்து முக்கியம் அப்போ முஸ்லீம் சட்டம் என்றால் என்னென்னு தெரியும் முஸ்லீம் சட்டம் சரியா அல்லது இஸ்லாமிய சட்டத்திலேருந்து வேறுபட்டது ஆனால் முஸ்லீம் சட்டத்தில் இஸ்லாமிய சரியா சட்டத்தின் சில அம்சங்கள் இருக்குது முஸ்லிம்களின் தனிப்பட்ட விடயங்களான திருமணம் விவாகரத்து பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முஸ்லீம் சட்டத்தால் நிர்வாகிக்கப்படும் முஸ்லீம் சட்டம் பிறப்பால் முஸ்லீம்களுக்கும் இஸ்லாமுக்கும் மதம் மாறியவர்களுக்கும் மட்டுமே ஏற்புடையது ஆகும் இப்ப இதுதான் முஸ்லீம் சட்டத்தின் அறிமுகம் இப்ப பார்ப்போம் சில அதன் குணாம்சங்கள் குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வந்து முஸ்லீம் சிறப்பு சட்டம் இருக்கிறது அது வந்து அதுக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கும் ஏற்புடையதாக இருக்கும் வந்து குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் மரண சாசனமற்ற சொத்துக்கள் தொடர்பாக எழும் பிரச்சனைகள் வந்து வாரிசு மற்றும் நன்கொடைகள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் பத்தாம் இலக்க முஸ்லீம் மரண சாசனமற்ற வாரிசு கட்டளை மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டின் திருமண மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தின் திருத்தங்கள் மற்றும் சட்டம் பதிமூன்றுடன் தீர்க்கப்படுகின்றன இது பார்க்கணும் மரண சாசனம் என்று சுத்துறது முக்கியமானது இந்த ஸ்டேட் அசட்ஸ் என்று இது தொடர்பாக எழுங்கின்ற பிரச்சனைகளை வந்து வாரிசு அதுக்கு சட்டம் இருக்கு முஸ்லீம் சட்டத்தில் இருக்குதுடாம் பிரச்சனைகள் வாரிசு மற்றும் நன்கொடைகள் சரிதானே தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் பத்தாம் இலக்க முஸ்லீம் மரண சாசனமற்ற வாரிசு கட்டளை மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டின் திருமண மற்றும் விவாக சட்டத்தின் திருத்தங்கள் மற்றும் 
சட்டம் பதிமூன்றுடன் தீர்க்கப்படுகின்றன அப்ப இந்த சட்டத்துக்கு கீழே இதுகள் கையாளப்படுகின்றன முஸ்லிம் மசூதிகள் மற்றும் தொண்டு அறக்கட்டளை அல்லது வாக்குப்பின் ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டத்துல சொல்லப்படுகிறது இதே நேரத்துல குறைந்த வயது திருமணம் இதுல வந்து முஸ்லிம்களுக்கு பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்த பெண்கள் திருமணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அது வந்து குறைந்த வயது வந்து பன்னெண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு குறைவன் சொன்னா அந்த காதி மன்றத்துல அதுல வந்து அனுமதி ஏற்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப இது வந்து பதினெட்டு வயது குறைந்த திருமணம் செய்யலாம் ஆக குறைந்த பன்னெண்டு இல்லை என்றால் வந்து அனுமதி பெற வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ஆண்டு முஸ்லிம்களின் திருமணம் மற்றும் விவாகரத சட்டத்தின் பலதாரமணம் பொலிகாமி இதுல வந்து சொல் பிரிவு இருபத்தி நாலு ஒன்றுல இருந்து இருபத்தி நாலு நாலு வந்து சொல்லப்படுது இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த முஸ்லிம்களின் திருமணம் மற்றும் விவாகரத சட்டத்தின் பலதாரமணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருவர் வந்து நான்கு பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனா எல்லோரையும் சமமாக நடத்துதல் வேண்டும் என்பது அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பல திருமணத்துல இத வந்து தவறாக பிரயோகிக்க முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு வழக்கு இலங்கையில இருக்கிறது இந்த அது நெட்டாலியா அபே சுந்தர வேசஸ் கிறிஸ்டோபர் அபே சுந்தரன் என்னது நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் என்ற ஒரு வழக்கு இருக்கிறது இந்த வழக்கில இவ வந்து இவர் வந்து சிங்களவர் வந்து திருமணமானவர் இன்னொரு முஸ்லிம் பெண்ணை திருமணம் செய்து வழக்கு நடந்து அவர் வந்து இந்த இஸ்லாமிய சட்டத்தின் இந்த சட்டத்தின் பிரிவுக்குள்ள வந்து கவர் எடுக்க பார்த்தவர் ஆனால் நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அந்த இரண்டாவது திருமணம் செல்லாது என்று தீர்ப்பளித்தது போயிட்டு சொல்லி இப்ப அது வந்து முதலில் நாங்கள் சொன்னாங்க இந்த இஸ்லாமிய சட்டத்துல உள்ளது இஸ்லாமியர்களுக்கும் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறியவர்களுக்கும் மட்டும்தான் ஏற்புடையதாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒரு சட்டத்துக்குரிய சிறப்பு அம்சங்கள் அல்லது குணாம்சங்களை பற்றி தெரிஞ்சுள்ளோம் முஸ்லிம்களின் திருமண மற்றும் பராமரிப்பு பிணக்குகளை கவனிக்க ஒரு சிறப்பு நீதிமன்ற அமைப்பு காதி நீதிமன்றம் உள்ளது முஸ்லிம்களின் திருமண மற்றும் பராமரிப்பு பிணக்குகளை கவனிக்க சிறப்பு நீதிமன்ற அமைப்பு காதி நீதிமன்றம் உள்ளது இது எப்படி அமைக்கப்படுற என்ற அந்த டீட்டெயிலுக்கு நான் போகையில்லை நீங்க தேவைப்பட்ட நீங்க பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பார்த்துலாம் அதுல கிடக்கு அதுல ரிஜிஸ்டார் அவை எல்லாம் அதுல வந்து இந்த ஊர்ல பெரிய ஆக்கள் எல்லாம் ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நியமிக்கிறேன்னு சொல்லி பெரிய ஒரு முறை முறை வேண்டி இருக்கு அதுல குறிக்கப்பட்ட சில முறைகள் இருக்கு அதுபடிதான் இந்த நியமிக்கிறது காக்கல நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படி நான் இவ்வளவு தான் போட்டு நான் பெருசா போடு இல்லை மற்ற இறந்த நபர்களின் நிதிகளை பகிர்ந்தளித்தல் இஸ்லாமிய சட்டத்தில் இது நாங்கள் சாதாரணமா உங்களுக்கு ஒரு முறையை போட்டிருக்க வழிய பின்னாடி டிஸ்போசல் ஆஃப் பண்ட்ஸ் அதாவது இருந்த நிதிகளை பகிர்ந்தளித்தல் என்ற முறை இதுல விளக்கமா நாங்க கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதுல இறந்த நபர்களின் நிதிகளை பகிர்ந்தளிக்க தாய் தந்தை கணவர் மனைவி மகள் சகோதரர் அதே தாய் முழு சகோதரி அதே தாய் ச துணை சகோதரியை பகிர்ந்து கொள்ளும் மரபுரிமை இருக்கு சொல்றதும் துணை சகோதரி எப்படி பகிர்ந்தளிக்கிறேன் பற்றி இதுல ஒரு சாதாரண உதாரணத்துக்கு கொண்டு சொல்லப்படுகிறது மகனின் பங்கு மகளின் பங்கை போல் இருமடங்கு அதாவது மகனுக்கு இருந்த மகனுக்கு வந்து மகள் அதாவது ஆணுக்கு பெண்ணை போல இருமடங்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுது பிரிக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆண் பெண் இருவருக்கும் பெரம்பெற பங்கு இருக்குது அதுல ஆண் பெண் விகிதம் வந்து இரண்டுக்கு ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது டூ இஸ் டூ ஒன் இப்ப மகளுக்கு வந்து ஒன்றின் கீழ் மூன்று என்று சொன்னா அப்ப ரெண்டுக்கு மேலே இருந்தால் பெண்கள் இருந்தா அதுலயே அதை பிரிபடும் அது ஒன்றிங்கில் ரெண்டு இருந்தா ஒன்றிங்கில் ஆறு போகும் அது அதுல அற பங்கே கிடைக்கும் அது பிரித்து பிரிச்சு கொண்டு போயிக்கலாம் பெற்றோரின் பங்கு வந்து இறந்தவர்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்தால் தலா ஒன்றின் கீழ் ஆறு வரும் பெற்றோர் அம்மா அப்பா இறந்தவருக்கு ஒன்றிருந்து அந்த இறந்தவர்களுக்கு கவனிக்கிறது கொடுப்போம் இறந்தவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை என்றால் கால் பங்கு பெற்றோருக்கு கிடைக்கும் இறந்தவருக்கு ஒரு சகோதரர் இருந்தால் தாய்க்கு ஒன்றிங்கில் ஆறு 
இதுல ஏன் போட்டு காட்டுறேன்டா இதுல வந்து மற்ற சட்டங்கள்ல அதாவது கண்டியன் லோ தேசவளமை சட்டத்துல மற்றவர்களுக்கு போகாது அவ்வளவு பெருசா இல்லையா குடும்பம் குடும்பத்துல பிள்ளைகள் இருந்தா மற்றவர்களுக்கு போகாது ஆனா இஸ்லாமிய சட்டத்துல சற்று வித்தியாசமா இருக்கு எல்லாருக்கும் அதுல பங்கிருக்கிறபடியால் அதுதான் இதுல காட்டுறது உங்களுக்கு அந்த சட்டத்தை பற்றி சாதாரணமா தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் காண்டி இதுல உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை போட்டிருக்கேன் அப்ப இறந்தவருக்கு ஒரு சகோதரர் இருந்தால் தாய்க்கு உண்டிங்கில் ஆறு அதே போல கணவர் மனைவி சகோதரர் சகோதரியின் பங்கு அப்ப கணவர் மனைவி சகோதர சகோதரியின் பங்குன்னு இருக்குது குழந்தை இல்லை என்றால் கணவருக்கு அற பங்கு இருக்குது அதாவது மனைவி இறந்திருந்தார் குழந்தை இருந்தால் கணவருக்கு கால் பங்குன்னு வருகிறது குழந்தை இல்லை என்றில் மனைவியின் பங்கு கால் குழந்தை இருந்தால் மனைவியின் பங்கு ஒன்றிங்கள் எட்டு ஆனப்போல அரவாசி தானே சகோதரர் சகோதரி பங்கு குழந்தை இருந்தால் ஒன்றிங்கள் ஆறு சகோதர சகோதரி பங்கு குழந்தை இல்லையில் ஒன்றிங்கள் இப்ப இந்த முறைகள் வந்து பிரித்து கொடுக்கிற வளம் இருக்கிறது அனைவருக்கும் அதில் அந்த பங்கு இருக்கிற முறைமை இஸ்லாமிய முஸ்லீம் சட்டத்துல இருக்கிறது வித்தியாசமான முறை உண்டு மற்ற சட்டங்களை விட சட்ட வித்தியாசமானது இதில் நாங்கள் பார்த்துருக்கிற இந்த சட்டங்கள்ல ரோமன் டச் லூ பார்த்தம் கண்டியன் லூ பார்த்தம் தேச வளமை சட்டம் முஸ்லீம் சட்டம் இது முஸ்லீம் கண்டியன் லோ தேச வளமை முஸ்லீம் லோ இந்த மூன்று சட்டங்களும் வந்து எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிற வளமை சட்டம் அல்லது பேர்சனல் லோ என்று பார்த்தோம் இதுல இருக்கிற சில குணாம்சங்களை பார்த்தோம் இதுகள் வந்து இருக்குது இது இன்னும் இருந்துகொண்டிருக்கான் இப்ப இந்த சொல்லப்பட்டிருக்கு தானே ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்றைக்குள்ள கொண்டு வந்தால் இதுக்கு அதுக்கு மேல் சோதனையை பாஸ் பண்ணுங்க பிற சட்டம் மாறினா அப்புறம் வேறு சட்டம் வந்தால் படிக்க வேணும் இல்லை இப்ப இந்த சட்டங்கள் முறைப்படி வெறு கேள்விகள் வரக்கூடியதாக உங்களுக்கு பொயின்ஸ் ஃபோம்ல நான் தந்து குறை தந்து தந்துருக்கேன் டீட்டெயிலா போறோம்னா நிறைய செய்யணும் நிறைய அந்த அளவுக்கு இப்ப இல்லை இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இதே இதுல இன்னொன்று இருக்கு இந்த சட்டங்கள்ல ஸ்டாட்டு ஸ்லோ ஒன்று இருக்குது ஸ்டாட்டு ஸ்லோ ஒன்று சொன்னால் இதுல இன்னொரு பகுதி இருக்காது சட்டங்களின் மற்ற இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டுஸ் அது போன முறை நல்ல நோட்ஸ் ஆக்கிற இல்லை உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அதுக்கு வேற வந்து ஒரு எழுத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிட்ட சட்டம் ஒன்றை அறிவிக்கும் தடை செய்யும் அல்லது கட்டளையிடும் ஒரு சட்டமன்றத்தின் செயல் ஒரு எழுத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிட்ட சட்டம் ஒன்றை அறிவிக்கும் தடை செய்யும் அல்லது கட்டளையிடும் ஒரு சட்டமன்றத்தின் செயல் என்று சொல்லப்படும் ஒரு சட்டம் என்பது மாநில அதாவது ஸ்டேட் அல்லது கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் ஒரு சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட எழுதப்பட்ட சட்டமாகும் சட்டம் என்று சொன்னா ஒரு அதாவது ஸ்டாட்டு ஒரு சட்டம் என்பது மாநில அல்லது கூட்டாட்சி மட்டத்தில் ஒரு சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட எழுதப்பட்ட சட்டம் எழுத்துல இருக்கவா ஒரு சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட எழுதப்பட்ட சட்டம் தான் ஒரு அமைப்பு அல்லது நிறுவனத்தில் இதுல கண்ண டெபினிஷன் சொல்லப்படுது இந்த சட்டம் என்ற சொல்லது ஒரு ஒரு நிறுவனம் இருந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனத்துக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் விதிகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து சொல்லப்படும் சென்று சென்று அந்த நிறுவனத்துல அது இந்த நடவடிக்கைகள் செயல்களை கொண்டு நடத்துறதுக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து ஒரு தனக்கு ஊழியர்களை செலக்ட் பண்ண போகுது தெரிவு செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் அது வந்து அதுக்குரிய என்ன தேவையோ நியம் அந்த ஊழியர்களை தகுதிக்கு என்ன தகுதியோ தேவை அதுக்குரிய நியமனத்துக்கு தேவையான 
அவைக்குரிய உரிய ஒரு சட்டத்திட்டங்களை வச்சிருப்பின அதுக்குரிய மாதிரி தான் தெரிவு செய்வனும் அப்ப அந்த அதை வந்து அது என்ன லோக்கில் ஈடுபடும் ஸ்டாட்டஸ் லோன்னு சொல்றது அப்ப அந்த நிறுவனம் வந்து அதுக்குரிய தனக்குரிய நியமனத்துக்கு வந்து எடுக்கிற தனக்குரிய ஆக்களை அந்த தனக்குரிய நிதி வகுக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தெரிவு செய்யும் இந்த ஸ்டாட்டஸ் அண்ட் எப்படி வந்தேன்னு சொன்னால் லத்தீன்ல வந்து ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் இருந்தது பிறகு ஆங்கிலம் பழைய பிரெஞ்சு கலந்து ஸ்டாட்டஸ் அண்ட் வந்திருக்கு ஸ்டாட்டு அண்ட் இத வந்து எப்படி விளங்கி கொள்றது சட்டத்தை இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டஸ் என்று சொல்லிக்க சட்ட ரீதியான எப்படி விளங்கி கொள்றது ஒரு நீதிமன்றம் வந்து சட்டத்தை வந்து வியாக்கியானம் செய்துதான் பயன்படுத்துகிறது சட்டத்தை வந்து எல்லாரும் நாங்க நாங்க விரும்பினபடி வியாக்கியானம் செய்து கொள்ள முடியாது அப்ப நாங்கள் நீதிமன்றத்தை வந்து நீதிமன்றம் தான் சட்டத்தை வியாக்கியானம் செய்யும் அப்ப சில நேரங்கள்ல ஒரு சட்டத்துக்க வந்து பார்த்தமெண்டா அது நேரடியாக விளங்கி கொள்ளையா இருக்கும் ஒரு வெறும் சொற்கள் வெறும் நேரடியான அர்த்தத்தை கொண்டிருக்கும் அந்த சட்டத்துல அது எங்களுக்கு வேற ஒரு குழப்பமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நேரடியாக அதை வாசிச்சு சிம்பிளா எங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனா அநேகமான சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சட்ட வசனங்கள் வந்து குழப்பகரமா இருக்கும் விளங்கியலாக வந்து சில நேரம் பல மீன் தெளிவில்லாமலும் இருக்கும் வேற கனகன பல அர்த்தங்கள் வேறும் சிவனை பல் பொருள் கொடுக்குற தன்மை இருக்குது பல் பொருள் மீனிங் பல மீனிங் வேறும் அப்படியான சந்தர்ப்பத்துல வந்து நீதி வந்து வாதி என்ன செய்வார் ஜட்ஜ் வந்து தீர்க்கப்பட வேண்டிய சட்டத்தின் வார்த்தைகளில் சில தெளிவற்ற தன்மை அல்லது பல் பொருள் கொடுக்கும் தன்மை உள்ளது என்ன செய்வினம் சட்டங்களின் பொருளை கண்டுபிடிக்க நீதிபதிகள் பல்வேறு கருவிகள் மற்றும் சட்ட ரீதியான விளக்கங்களின் முறைமைகளை பயன்படுத்துகின்றனர் இதுல வந்து அப்ப அவை என்ன செய்வினம் அதுக்கு வந்து வேற வேற ஸ்டெப்ஸ பயன்படுத்தல மெதட்ஸ பாவிக்கணும் என்று சொல்லினோம் அதுகளுக்கு சட்ட ரீதியான விளக்கங்களை வேற முறைகளை பாவிக்கணும் ஜாய்ச்சி வந்து அதுல வந்து பாரம்பரிய விளக்கங்கள் முதல் முதல் இருக்க விளக்கங்கள் சட்டமன்ற வரலாறு மற்றும் நோக்கம் ஆகியவை அடங்கும் இத வந்து அந்த அதை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு முந்தி கொடுத்த ஜட்மெண்ட்கள் டெபினிஷன்ஸில் விளக்கங்கள் நோக்கங்கள் அதுகளை பாவிச்சுதான் இப்ப நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்புகளை வழங்கும் அப்ப இதை வச்சு கொண்டுதான் நாங்கள் அந்த சட்டங்களுக்கு வியாக்கியானங்களை எடுத்துக்கொள்றது அப்ப நீதிமன்றம் தான் சட்டமன்றத்துக்கு சட்டங்களுக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்கும் எப்படிய நாங்கள் சாதாரணங்கள் நாங்கள் நினைச்சபடி வியாக்கியானம் செய்ய முடியாதுதான் சொல்லப்படுது சில சட்டங்களின் இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லப்படுது நியதி சட்டங்கள் என்று சொல்லிக்க இப்ப சட்டங்கள் வந்து சொல்லப்படுற எழுத்துல வந்து ஒரு சட்ட சபையால வந்து உருவாக்கப்பட வேணும்னு சொல்லி இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இலங்கை சோச ஜனநாயக சோசரச குடியரசு அரசியல் அமைப்பு அது வந்து ஒரு நியதி சட்டம் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்னும் சில உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டின் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல சட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இலக்கம் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின் சட்டகன் ஒன்று அடைவு குறிப்போருக்கான திருத்தம் சரிதானே ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின் சட்டமன் அடைவு திருத்தம் இது வந்து மத்திய மா மாகாண சபையால நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குது ப்ரொவின்சியல் கவுன்சிலால நகை அடைவு குறிப்போர் செலுத்த வேண்டிய உரிமை கட்டணம் லைசன்ஸ் மாகாண வருவாய் ஆணையாளருக்கு நகை அடைவு குறிப்போர் மற்றும் சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட அவரது வேடாந்திர உரிமம் பற்றி விவரங்களை வழங்குகிறது இப்ப இப்படி ஒரு சட்டம் வந்து மாகாண ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அப்ப இது வந்து ஒரு இப்ப நீதி சட்டத்துக்கு உதாரணத்தை சந்திக்கணும் அதே போல இன்னொன்றும் இருக்கு அது மத்திய மாகாண அடுத்த உதாரணம் அப்படித்தான் வந்துட்டு மத்திய மாகாண சபையில பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரோட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி மத்திய மாகாண சபையின் ரோட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஒன்று அவை பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் சட்ட ரெண்டு அத்தகைய அதிகாரத்தின் அதிகாரங்கள் கடமைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை குறிப்பிடுவதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது தற்செயலான விஷயங்களை வழங்குவதற்கும் மத்திய மாகாணத்தின் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினை நிறுவதற்கான ஒரு சட்டம் சரிதானே அந்த வீதி அதிகார சபையை ஒன்றை நிறுவதற்கு மத்திய மாகாண சபைக்கு அவசரமாக தேவைப்பட்டிருக்க வேண்டிய உள்ளூர் வீதிகளை அதில் செய்யறதுக்காண்டி அவை ஒரு மத்திய 
வீதி அபி அபிவிருத்தி அதிகார சபை மத்திய மாகாண சபைக்கு நிறுவியிருக்கணும் அதே இதில் அந்த அதிகார சபைக்கு அதன் கடமைகள் என்ன அதிகாரங்கள் என்ன அவை என்ன செய்ய வேணும் செயல்பாடு குறிப்பிடறதுக்கு ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கணும் அதாவது ஒரு நீதி சட்டம் ஒன்று நிறைவேற்றியிருக்கணும் அப்ப இது வந்து நியதி சட்டத்துக்கு ஒரு உதாரணங்களை நான் தந்தேன் இதுதான் நியதி சட்டங்கள் சொல்றது இது நியதி சட்டங்கள்ன்றது ஒரு சட்டமன்றத்தில் உருவாக்கலாம் இல்லை ஒரு நிறுவனம் ஒன்றும் தனது நியதி சட்டங்களை உருவாக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு கேட்டு சிலர் கேள்வியும் இருந்தது ஒரு நிறுவனம் தனக்கு வேலையாக்கள் எடுக்க இந்த சட்டத்துக்கு கீழே எடுக்குதுன்னு சொல்லி அப்ப இதில் வந்து பார்த்து நாங்கள் இப்ப இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தது முதலாவது பாடத்துல சட்டமண்ட என்ன அதாவது சோஸ் ஆஃப் லோ இலங்கையில உள்ள சட்டங்கள் என்ன சட்ட வகைகள் என்ன அந்த சட்டத்தின் பார்த்தம் அதே போல இலங்கையில் நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்கள் என்ன ரோமன் டச்சிலோ அல்லது தனிப்பட்ட சட்டங்கள் வளமை சட்டங்கள் இருக்கிறது அதையும் பார்த்தம் அதில் இந்த குணாம்சங்களை மேல பார்த்திருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மாதிரி தான் தந்திருக்கேன் குறிப்பு விதத்துல தந்திருக்கிறேன் அடுத்த கிழமைக்குத்தான் அடுத்த கட்டமா நீதிமன்ற அமைப்பு முறையை பார்க்கலாம் இருக்கிறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்குது ஏதாவது அரம் இருந்தால் கேள்வி கேட்கிறேன்டா கேட்கலாம் ஆன்லைனில் வார கிளாஸுக்கு நீங்கள் கே கேள்வி கேட்டு இப்போ நேரமாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மாதிரி நேரில் கதைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் வேறு கதை கீழாது விளக்கம் கேட்குறதா இருந்தால் கேட்கலாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டால் பிரயோசனம் இராது இருக்கக்கூடிய பிரயோசனத்தை பாவிக்கலாம் செய்யல <laughs> 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 முதல் <laughs> 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 பாஸ் பேப்பர் செய்ய சொல்லி இப்ப சொல்லே இல்ல முதல் சிலபஸ் முடிக்க சொல்லி செய்து போட்டு பத்து பன்னெண்டு கிளாஸ் போகும் அதுக்கு அதுல பாஸ் பேப்பர் செய்யறத பத்தி சொல்லே இல்ல எனக்கு எனக்கு சிலபஸ் மட்டும்தான் சொல்லி இருக்கு இப்ப ஓகே சார் ஓகே சப்ஜெக்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு அப்படியேதான் ரிலேட்டட் வந்தேன்னா நீங்க எதாவது கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அப்படியே பாஸ் பேப்பர் என்ன இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நானும் போய் சொல்லிடுறேன் வந்து <laughs> 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 அடுத்த கிளாஸுக்கு நாங்க வந்து நீதிமன்ற கட்டமைப்பு முறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் நோட்ஸ் அனுப்பினா நான் அதுக்கு புறையிடு இடையில கொஞ்சம் திருத்தம் செய்ய வேண்டி வந்துட்டேன் இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் வந்த பிறகு அந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் சில மாற்றம் இருக்குது 
இந்த நான் நோட் செய்வோம் முதலே அனுப்ப சின்னபடியே அனுப்பிட்டு எனக்கு அந்த கெசட் கிடைக்கல பிறகு கெசட்டு கடி பார்த்தான் என்ன கிடைத்தேன் கெசட்டில் சில மாற்றம் அவர் திருத்தி அதை நோட் செய்ய பெருசாண்ட் இல்லை நீதிமன்ற நீதிமன்ற நீதியரசர்கள்ட தொகை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இப்போ ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் வந்து இதை பொறுத்தபடியா இருபதாம் திருத்த சட்டத்தின்படி அதிகரிச்சிருக்கா இப்போ அந்த இதழும் இதை பார்க்கணும் மட்டும் அதான் சொல்லுங்க சட்டம் இப்போ வந்து அடிக்கடி மாற்றினால் அதுகளை நீங்க வந்து நாங்கள் படிப்பிச்சு முடிஞ்ச அப்புறம் வந்தா கூட நீங்க அதுல வந்து பார்த்து கொள்ளணும் பேப்பர்கள் அதில் பார்த்து இன்னும் வந்து திருத்தங்களை கிட்ட மாதிரி இந்த பேப்பர் திருத்துறது வேற ஏக்கல் தானே திருத்துறவர் வேற ஓஎஸ் திருத்தைக்குள்ள அவ இந்த மாதிரி திருத்தினோம் வந்து தெரியாது நாங்கள் லட்சம் பண்றால் வேற திருத்துறால் வேற அதில் பார்க்க வேணும் இது வந்து நீதிமன்ற அமைப்பில் நான் இதை சொல்றேன் ஒரு டூ டூ த்ரீ மீஸ் இருக்கிறபடியால் இப்ப நீதிமன்றம் வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த பாப்பம் இலங்கைன்ற நீதிமன்ற முறையில முதல் ஸ்டார்ட் பண்றது கீழே கீழே இருந்து பார்த்தோம் ஆரம்ப நீதிமன்றம் என்று இருக்குது பிரைமரி கோர்ட்ஸ் பிரைமரி கோர்ட்ஸுக்கு மேல நீதவான் நீதிமன்றம் அது சொல்றது மஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் பிறகு மஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ஸ் வந்து இந்த கிரிமினல் கேஸ் அதுகளெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தது தானே அந்த வழக்குகளை ஹேண்டில் பண்ணும் அநேகமாக போலீஸ் கேஸ் அதில் எல்லாம் வந்து நீதிமன்ற நீதிமன்றம் இப்போ ஆரம்ப நீதிமன்றம் குறைவு எல்லாம் நீதிமன்றம் போகுது நீதவான் நீதிமன்றத்துக்கு முந்தி சுற்றுலா நீதிமன்றம் மட்டும் இருக்கிறது இப்போ அப்படி இருக்கிற இல்லை நினைக்கிறேன் அந்த வழக்கல் நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் போகும் மாவட்ட நீதிமன்றம் வந்து இந்த சிவில் கேஸுகளை ஹேண்டில் பண்ணுறது மேல் நீதிமன்றம் இருக்குது இப்போ மாகாண சபை முறைமையில் மாகாண நீதிமன்றங்கள் இருக்குது மேல் நீதிமன்றங்கள் அதுகளில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் மற்றும் மேன் முறையீட்டு நீதிமன்றம் இருக்குது அப்பீல் கோர்ட் மற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தான் அது உயர் மன்றம் இப்போ இதில் சில இந்த நீதிமன்றத்துக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் சேஞ்சஸ் இல்லாட்டியும் இந்த நீதி இதில் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிக்கிற முறை மற்றது அவர்களுக்கு பதவி ஒரு கொடுக்குற முறைகள் சில அதுகளில் இந்த இருபதாம் திருத்த சட்டத்தில் சில அதிகாரங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதுகளை வந்து வந்து அந்த திருத்த இருபதாம் திருத்த சட்டத்தின் மூலம் வந்து மாற்றப்பட்டு சில அதுகள் இருக்கிறது முதல் இருந்த பத்தொன்பதாம் திருத்த இருபதுக்கும் உள்ள மாற்றங்கள் சில அது இருக்கிறது அது நாங்கள் அடுத்த முறை பார்க்கல அந்த இதோட பார்ப்போம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து நான் நினைக்கிறேன் போன முறை வைக்க அப்படியே அது சொன்னதும்படி எனக்கு தெரியல வைக்க திடீரென்று அறிவிச்சு ஒரு நோட்ஸ் அண்ட் நோட்டீஸ் ஒன்று வந்துட்டு சின்ன இப்போ இப்படி நம்ம போகிற கிடாக்குது இது வந்து இப்போ போகிற கிளாஸ் வந்து அடுத்த அடுத்த எக்ஸாம் அடுத்த அடுத்த எக்ஸாம் பண்ணி தெரியல மேயோ தெரியல மேயோ ஜூன் அடுத்த எக்ஸாம் காண்டி தான் இந்த கிளாஸ் போகுது பாஸ் பேப்பர்ஸ் செய்கிற பேப்பர்ஸ் அது எனக்கு தெரியல சொல்லையில் அது செய்யணும் ஏதாவது கேள்வியில் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அந்த இடையில கட்டணா கொடுக்க செய்யலாம் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் நாங்கள் அடுத்த கிழமை சந்திப்போம்